kod bloksu şöyle e, açayım önce ekran paylaşayım hemen hızlıca. Tamam. Öncelikle kod bloksumuzu açıyoruz. Şu anda görebiliyorsunuz değil mi ekranı? Evet hocam görünüyor herhangi bir sıkıntı yok. Tamamdır. Şimdi hemen buradan new project diye direkt console application çalıştırıyoruz. C++ kodlayacağımız için C++ seçtik. Ders 3 diyorum projenin başlığına. Ve bu compiler'ı, bu derleyici kullanacağımı otomatik getiriyor zaten. Ee, biz finish diyerek bu derleyici kullanacağımızı da söylüyoruz. Arka planda biz derle dediğimizde o derleyici kullanacak. Şimdi öncelikle kontrol yapılarından başlayalım arkadaşlar. Ama kontrol yapılarına başlamadan önce dün e, dersin sonunda bir miktar bahsetmiş olduğum karşılaştırma operatörlerini bir önce görelim. Karşılaştırma operatörleri iki değişkenin karşılaştırılmasını sağlıyor. Nasıl? Örneğin şöyle ben bir tane sayı belirleyeyim ve bu sayıyı örneğin başta 5 değerinin atamasını yapayım. Eğer ben karşılaştırma operatörünü kullanırken şöyle boolean diyelim ve buna da bir işte sonuç diyorum. Karşılaştırma operatörünü kullanırken mesela diyorum ki sonuç eşittir. Sayı eşit eşit 5 mi? Yani bizim sayı değerimiz 5'e eşit mi? Eğer 5'e eşitse burası otomatikman derleyici tarafından turu yapılıyor arkadaşlar. Yani ha buraya sonuç turu yazmışsınız. Ha da buraya sonuç eşit eşit sayı sonuç eşittir. Sayı eşit eşit 5 yazmışsınız. Her iki durumda da sonuç değeri turu olacaktır. Peki boolean'lar için turu ya da false olma durumu ne? Boolean'larda Turu demek arkadaşlar 1, false da 0 demek. Bu aslında hep duyduğumuz o klişenin ta kendisi. Hani bilgisayarlar 1 ya da 0'larla çalışır seviyesi yani bu e, seviye aslında. Bilgisayarlar 1 ya da 0'la çalışıyor arkadaşlar. E, bilgisayarlarda transistörler dediğimiz işte kiminde 5 milyar tane kiminde işte milyarlarca transistör var. O transistörlerden bir tanesi bir biti temsil ediyor elektrik tarafında mesela 5 volt elektrik verirseniz o transistöre o yanıyor ve 1 elde ediyorsunuz aslında. Bilgisayar bilgisayar tarafından karşılığı o 1. Eğer o transistöre elektrik vermiyorsanız o zaman da o transistör e, içerisinde volt olmadığı için bir e, akım geçmediği için ne oluyor? 0 yani herhangi bir değere sahip olmuyor. Bu da 0 olarak bilgisayar dünyasında karşılık karşımıza çıkıyor. Hani diyorduk ya burası şu anda bizim kaynak kodumuz. Kaynak kod derleniyor, derleniyor 1 ve 0 seviyesine kadar geliyor demiştik ya. İşte o 1 ve 0 seviyesine kadar kısım aslında transistör yani aslında bilgisayarın donanım seviyesine kadar inen kısım e, transistörlere 5 volt elektriğin verip verilmeyeceğini belli eden kısım. Tabi bu noktaya çok böyle bilmenize gerek yok ama bunu e, söylemek istedim mantığını anlamak adına. Şimdi ben burada boolean sonuç diye bir değişken belirttim. Tabi bu boolean bir tane bit değil. Neydi? Bir byte seviyesindeydi. Yani bir byte'lık yer kaplıyordu RAM'de. Bunun sebebi bir bit içerisinde bir bilginin tutulmasının zor oluşuydu. Çünkü biliyorsunuz ikilik tabanda olduğu için yani 2 üzeri 0 değil de işte yani ikilik tabanda olduğu için pardon bir byte'ı 2 üzeri 3 bit diye hitap ediyoruz. Bir bit şeklinde değil de hani 8 bit şeklinde tutalım ki bunu e, yani bunun nasıl diyeyim adreslenmesi vesaire problem yarattığı için hani bunun detaylı araştırmasını yapabilirsiniz Google'dan. E, bunun adreslemesi vesaire sıkıntı olduğu için biz buna 8 bit yer ayırıyoruz. Yani biz dediğim işte yazılımcılar buna böyle karar vermişler. C++'ın programcıları diyeyim. Şimdi biz burada sonuç eşittir turu dediğimde ne oluyor? Benim sonuç değişkenim aslında e, Doğru diye hitap ettiğimiz bir durumuna geçmiş oluyor. Gelip şöyle sonuç değerini yazdırdığım zaman ben şöyle sonuç diyelim. Endline dedim. Şunu da kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Şunu da silebiliriz artık. Derleyip çalıştırdım. Bakın ilk başta ne geldi? Buradan sonuç değeri turu dediğimiz için sonuç 1 geldi. Burada sonuç sayı eşit eşit 5 dedim. Yine 1 geldi. Bunun sebebi dediğim gibi eğer karşılaştırma operatörü kullanıyorsanız bu karşılaştırma operatörünün sonucunda doğacak değer true ya da false'tur. Bu her zaman böyledir arkadaşlar. 
Karşılaştırma operatörlerini de şuraya yazalım. E, bir kere eşit eşit var. Yani iki, de, iki değerin birbirine, iki değişkenin değerinin birbirine eşit olup olmadığını sorguluyor. E, ünlem eşittir var. Bu da eşit olup olmadığını sorguluyor. Yani eşit değilse turu dönüyor. Bu eşitse turu dönüyor. Bu eşit değilse turu oluyor. Bunu da göreceğiz. E, küçük eşittir var. Büyük eşittir var. Küçüktür var. Küçüktür ve büyüktür önceden gitsin. Küçüktür var, büyüktür var. Yani bir değişkenin değerinin ondan küçük olup olmadığını ya da e, ondan büyük olup olmadığını sorguluyor. E, bu da küçük eşit dediğimizde küçük eşit olup olmadığını yani hem eşit hem küçük olmadığını. Bu da hem büyük hem eşit olmadığını sorguluyor. Şimdi mesela ben burada sayı değerine 5 demiştim. Ve geliyorum burada e, diyorum ki şöyle gelelim yine mesela sonuç eşittir sayı küçüktür 6 diyorum. Ve sonuç eşittir sayı büyüktür 6 diyorum. Şunları da sonuç bilgisini buraya bastıracağım. Şunlar arasında bir tane boşluk bırakıyorum ki şöyle yapalım. Bunları size attığımda kafanız karışmasın. Değerliyi çalıştırdım. Şimdi bakın burada ben burada sonuç eşittir turu dedim. Sonuç yazdırdığımda 1 yazdı. Sonuç sayı eşit eşit 5 dedim. Sayı eşit eşit 5'i derleyici arka planda ne yaptı? Hop bunu karşılaştırdı ve ortaya 1 değerini aldı. Çünkü sayı değerimiz 5'ti bizim hatırlarsanız. 5 yazmıştık. 5 vermiştik yukarıda. E 5 5 eşit olduğu için tur oldu. E buraya ne oldu? 1 değeri atanmış oldu bizim sonuç değişkenimizin içerisine. E, sayı küçüktür 6. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam biz bunu integer değişken içerisinde depolayamaz mıyız? Neden boolean kullanıyoruz? Yani sonuçta ben 1 ve 0 değerini integerlarda da tam sayılarda da verebilirim. Yani neden bunu kullanıyorum? Çünkü integerlar 4 byte, booleanlar 1 byte arkadaşlar. Ne oluyor? 1 byte'lık yer kullanıyorsunuz. E, amacınız zaten karşılaştırma işlemi yapıp onun sonucunu tutmaksa e haliyle boolean kullanıyorsunuz ki RAM'den fazla alan ayırmayasınız diye. Yani RAM'den tasarruf. Şimdi sayı küçük eşittir 6. Şimdi sayımız neydi? 5'ti. 5 6'dan küçük mü? Evet. Ne oldu? Turu oldu. Yani sonuç 1 değerine sahip olmuş oldu. Bu da sayı büyüktür 6. 5 6'dan büyük mü? Hayır. O yüzden sonuç ne oldu? False. Yani 0 olmuş oldu. False da e, yani false da atanan değerlerden bir tanesi. Yani ya turu atarsınız zaten. Bir de şöyle şey koyayım. Sonuç eşittir false. False da 0 değerini ne yapıyor? Sonuç değişkenin içerisine yazıyor. Turu da aslında görmüş olduğunuz üzere bir e, verilmiş özel isim. Yani C++'da kullandığımız özel isimlendirmelerden bir tanesi. E, turu dediğiniz zaman otomatikman ne yapıyor buna? Hop bir değerin atamasını yapıyor. Aslında buna da, ya da e, false dediğinizde buna şu şekilde false yerine sıfır atamasını yapıyor. Şimdi mesela burada ben sonuca sıfır verdiğimde Şöyle gelelim. Derleyip çalıştırdığımda bakın yine burada sıfır değerin ne yapıyor aslında? Bu sıfır at, hatırlıyorsunuz neydi bu? Integer'dı. Yani tam sayıydı. Bu tam sayıyı e, sıfır bilgisini alıp arka planda aslında yani false olduğunu biliyor ve sonuç değişkenin içerisine sıfır değerini atıyor. Ama yine bu boolean olduğunu görüyoruz. Yani bir baytlık yer ayırıyor aslında sadece. Şuraya tur yazalım biz. Şimdi eşit eşit gördük. Küçük eşit, büyük eşit. Şu e, eşit değildir'e bakalım şimdi. Bu arada farkındaysanız bu sonuç dediğimiz şey neydi? Bir değişkendi. Ne yapıyoruz? Bakın burada değiştiriyoruz haliyle. Yani adı üstü değişken bu. Ben bunu değiştirebiliyorum. Bakın burada ilk başta buna turu değeriyle değiştirdim. Bunu ilk başta karşılaştırma işleminin sonucuyla değiştirdim. Karşılaştırma işleminin sonucu neydi? Turuydu. Onu da değiştirdim. Bu karşılaştırma işleminin sonucu neydi? Turuydu. Yine değiştirdim. Ee, peki aynı değerdeyse hocam o zaman kendini değiştirir mi? O değiştirme işlemine vakit harcar mı? Evet harcar. Yani burada turu sonuç turuysa burada da eğer sonuç turuysa o turuyu aslında bir daha üstüne yazıyor gibi düşünebilirsiniz. Siz yazılımcı olarak aynı sonucu görseniz de yine arka planda bir değiştirme işlemi var sonuçta. Sonuçta bir atama operatörü gerçekleştirdiyseniz bu sonuç değişkeninin RAM'deki adresini bulup o adresin içerisindeki değeri sizin atamış olduğunuz o değerle değiştirecektir. Yani turuyla turuyu yer değiştirmek gibi. Ee, yani 
bir sepet düşün. iki elmanız var. Birini koydunuz. Sonra diğeriyle diğerini yer değiştirdiniz. Sonuçta bir yer değiştirme, bir enerji harcanıyor yani. Aynı elma ama fark eden bir şey yok. Sonuçta enerji harcadığınız değiştirmek için. Bu da aynı mantık. Burada da e, dediğim gibi yine değiştirdik. Sayı 5'ti. 5 beş büyüktür 6 ama hayır. Yani false. Yani e, 0. O yüzden ne oldu? Sonuç değişkenine 0 değeri atanmış oldu. Bakın yine değiştirdik. Şimdi geleceğim. Burada bir daha değiştireceğim. Diyorum ki sonuç eşittir. Atıyorum bu 5 eşit değil mi? 6'ya 5 demeyelim ya da sayı diyelim yine değişkenden gidelim. Sayı 6'ya eşit değil mi? Evet arkadaşlar sayı 6'ya eşit değil. O yüzden bize sonuç değişkenin değerine ne verecek? Haliyle turu verecek yani bir değerini verecek. Çünkü hakikaten sayı 6'ya eşit değil. Geliyorum. Bakın ne oldu? Sayı 6'ya eşit değil mi sorusunun karşılığı evet olduğu için turu. Peki bunu gelip şu şekilde yapsaydık. Sayı 5'e eşit değil mi? Sorusunu sorduk. Hayır sayı 5'e eşit. O yüzden hayır cevabını aldığımız için haliyle bu karşılaştırmanın sonucu ne olmuş oldu? False yani sıfır olmuş oldu. Gördüğünüz üzere. Sayı değerimiz neydi bizim zaten? Şurada atamıştık. Bakın 5 değerini atamıştık burada. Pardon burada değil. Ee, nerede atamıştık? Bir saniye. Ha, şu en yukarıda. Şurada atamıştık. Sayı değerini 5 atamıştık. 5'e ee, beş, eşit değil mi? Hayır. Eşit dediğiniz için. O yüzden sonuç değerimiz ne oldu? Sıfır olmuş oldu. Şimdi bakalım hemen burada bir sorunuz var mı? Güzel sorunuz yok. Siz sorunuzu sorun arkadaşlar. Ben böyle aklınızın karışabileceğini düşündüğüm yerlerde bakacağım. Sorunuzu buradan kontrol edeceğim ve cevaplayacağım. Güzel. Bunları anladıysak. Artık geriye bu karşılaştırma sonuçlarından doğan yani değerlerin ne yapıyoruz artık? Kontrol yapıların içerisinde bunları kullanıyoruz. Şimdi ben burayı komple yorum haline getireceğim. Şuradan şöyle yorum haline getireceğim. Fakat burada şöyle bir şey var. Şimdi burada bir yorum açıp kapattığımız için, burada tekrardan yorumu açtığımız için yani şuradan açıp o yorumu Şuradan kapatmak olmuyor. Çünkü arada şu açıklığı burada kapattığı için bakın bunlar hala comment out yani comment dışı. O yüzden e, ya toptan şunları commentleyebiliriz. Şunları kapatıp şu şekilde e, ya da şuraya da şöyle bir comment atıp e, ben yine şey yazacağım çünkü karşılaştırma operatörleri yazacağım. Şuradan comment out yapıp şuradan comment atacağım. Ve şurayı single line comment yapacağım. Yani tek satır yorum. Hocam, Daha şöyle şey söyleyecektim. Comment yapmadan önce Ahmet'in bir sorusu vardı da. Tamam. Bununla ilgili. Siz yorum alıyorsunuz onu. O yüzden şu an söylemek zorunda kaldım. Tamam. Sonuncu derken? Ben ya. istiyorsan Ahmet sana yetki vereyim konuşmak için. El kaldır. Ahmet şu an konuşabilir. Tamam. Evet Ahmet dinliyoruz ama ses gelmiyor. Açtım Ahmet'in sesini. Ama sanırım Ahmet'in mikrofonunda mı sıkıntı var ya da sistemde mi problem var? Açtım. Sistemde bir sorun yok şu anda. Siz isterseniz dileğin sorusunu alın hocam. Tamam. Dilek hocam bu buğla tur ya da false değil mi? Sıfır yazdınız ya. O tam sayı değil mi? Nasıl oldu? Direkt şöyle. O aslında e, sıfır ama o biz burada zaten şöyle yaptığımız için mesela boolean sonuç dediğimiz için bu arka planda bu sıfır e, tam sayısının neredeydi o şu an? Sildik galiba onu. Yani sonuç eşittir ben burada sıfır dediğim zaman bu integer bir sayı. Evet tam sayı. Yani 4 byte yer kaplıyor RAM'de. Fakat bunu arka planda bu gidip e, 1 byte'e çeviriyor. Ya zaten sıfırın karşılığı şey olduğu için ne olursa olsun 32 bitte de 32 tane sıfır. Ya da 64 bitte 64 tane sıfır. Ya da 8 bitte 8 tane sıfır. Yani fark eden bir şey olmadığı için ne yapıyor? Kaç byte olursa olsun bu 32 biliyorsun 4 byte yani 32 bit yer kaplıyor. Yani 32 tane sıfır aslında. Fakat onu gidip 8 bite çeviriyor. Kolay bir şekilde. Çünkü sıfır zaten. Bir de aynı şekilde 
Bir de de sonuçta sadece 31 tane sıfır var. Sonunda bir tane bir var. Gidiyor bunu. Başına 7 tane sıfır ve bir olarak 8 bir tane depolanması gayet kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Hocam Ahmet şey yaz bir şey kısmı. Değildir 5 kısmı. Rica ederim Dilek. Hemen Ahmet'in sorusuna geçelim. Eşit değildir 5 kısmını hemen e, görelim tekrardan. Şu şekilde kaldırıyorum. Şimdi eşit değildir 5 kısmı şu Ahmet. Biz burada sayı değerinin atamasını yaptık ya. Eşittir 5 dedik burada başta. Sayı değerimiz artık bizim remde ne? 5. Şimdi eşit değildir kısmı eşit olup olmadığını sorguluyor. Yani eşit değilse buradan bana turu sonucu geliyor. Nasıl ki eşit eşittir de eğer eşitse buradan turu geliyorsa eşit değildir de de eğer iki değer birbirine eşit değilse o zaman turu sonucu geliyor. Eğer iki değer birbirine eşitse karşılaştırılan, karşılaştırılan iki değer yani sayı eşit değildir 5 mi? Hayır bunlar birbirine eşit. Eğer eşit değilse turu olacaktı. Fakat sayı değeriyle yani 5 değeriyle karşılaştırılan bu 5 değeri eşit olduğu için haliyle burada eşit değildirin sonucu da hayır eşit bu sayılar olduğu için false olmuş oluyor. Yani e, birbiriyle eşit olduklarında false elde ediyoruz. Yanlış olmuş oluyor yani. Çünkü eşit değildirin sonucu hayır eşit olduğu için yani ya hayır bunlar eşit. O yüzden hayır sorusu false'a tekabül ediyor. Bir nevi. Umarım anlatabilmişimdir. Eşit değildir'i bu şekilde kullanıyoruz. Anlaşıldı mı Ahmet? Ahmet. Tamam rica ederim Ahmet. Şimdi devam edebiliriz. Tekrar hemen hızlıca bunları yorum haline getirip. Tamam. Şöyle devam edebiliriz. Şimdi gelelim artık kontrol yapılarına arkadaşlar. Şu an karşılaştırma operatörlerini gördük. Gelelim kontrol yapılarına. Kontrol yapılarında bizim iki tip kontrol yapımız var. Birisi if else. Diğeri switch case. Onu da şöyle ya da if else yazalım. Ya da if else if else yazalım. Şimdi bunların ne olduğunu beraber göreceğiz. Şimdi if İngilizce'de eğer manasına geliyor arkadaşlar. Şimdi biz bu yukarıda ne yapmıştık? Sayı 5 demiştik değil mi? Gelelim bunu ufak bir örnekle taşlandıralım. Sayının mesela atıyorum biz pozitif mi, nötr mü ya da negatif mi olduğunu kontrol edeceğiz. O zaman işte eğer bir e, ayrım olursa yani eğer sizin bir case'leriniz bir durum ortaya çıkarsa programı, programı yap, programınız içerisinde e, yani farklı yollara sapacaksa iş o zaman işte kontrol yapılarını kullanıyoruz. Bu ne demek? Şu demek. Dediğim gibi ben mesela artık bu sayının e, herhangi bir bir şekilde karşılaştırılmasını değil de yani işte bu sayı 5'e eşit mi yok 6'dan küçük mü yok 6'dan büyük mü diye ayrı ayrı karşılaştırılmasını değil de atıyorum bu karşılaştırmaların sonucunda Ortaya bir şeyler göstermek istiyorum kullanıcıya. Yani diyorum ki kullanıcı sen bana bir sayı ver. Ben bu sayının sana pozitif mi negatif mi ya da nötr mü olduğunu söyleyeyim diyorum. İşte burada kontrol yapıları karşımıza çıkıyor. Çünkü orada artık ne oldu? Üç yol olmuş oldu. Yani karşımıza kullanıcıya gösterebileceğimiz bir tane durum var. Ama ben programcı olarak yazılımcı olarak bu üç durumu değerlendirmek zorundayım. Çünkü kullanıcı bana bir input verecek. Ve bu inputun sonucunda kullanıcının vermiş olduğu bir inputu ben anlamlandıracağım. Yani kullanıcıya ne olduğunu söyleyeceğim. İşte burada kontrol yapıları karşımıza çıkıyor. Ben geliyorum buradan. Mesela şu bir tane sayı alalım kullanıcıdan. İşte diyelim ki lütfen bir sayı değeri giriniz. Kullanıcıdan bir değer aldım. Ve ee, yine de bu sayı değerini alıyorum. Farkındaysanız şu anda yine sayı değerinin değişkenini değiştirmiş olacağız. Kullanıcının vermiş olduğu inputla. Yani burada bu, ben bu değişkenin altta pardon yoruma kapı, yorum yapmışım. Yorum yaptığım için arkadaşlar burada tekrardan tanımlamak zorundayım. Ama e, eğer yorum yapmamış olsaydım dediğim gibi ben ne olmuş olacaktı? Buradaki sayı değişkenini tekrardan değiştirmiş olacaktım değerini. Mantık bu. E, ben burada tekrardan bunu tanımladım. Yani tekrardan değil aslında ilk defa tanımladım. E, eğer burası yorum yapılmamış olsaydı 
hatırlarsanız ki bir daha tanımlayamıyorduk. Sadece değişkeni değiştirebiliyorduk. Bize redeclaration hatası veriyordu. Yani tekrardan tanımlama hatası veriyordu. Ama e, zaten onu derleyici bize söylüyor. Bizim için problem değil. Şimdi ben burada sayı değerini kullanıcıdan alacağım. Ve bu sayı değerini aldıktan sonra kullanıcı diyeceğim ki eğer sayı sıfırdan büyükse diyeceğim ki bu sayı pozitif. Pozitiftir diyeceğim direkt. Mesela kullanıcı büyüktür case'ini girdi. Şimdi artık benim mesela bir programcı olacak bu case'leri belirtmem lazım. Neydi? 3 tane durum vardı. Şöyle. Bunun işte ilk başta algoritma kurma meselesi burada geliyor. Yani şuradaki if else'leri aslında kodlamaya başlamadan önce dediğim gibi en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi direkt kodlanmaya başlanması. Halbuki önce sorunu kağıt üzerinde vesaire çözerseniz antın algoritmasını oluşturursanız programlama diline geçirmesi daha kolay. Şimdi kullanıcı bana sayıyı verdi bir input. O input'a göre ya büyük olacak ya küçük olacak sıfırdan ya da sıfıra eşit olacak. Değil mi? Bunun sonucunda ben ne yazdıracağım? Bu sayı pozitiftir. Bunun sonucunda işte bu sayı negatiftir. Bunun sayı sonucunda bu sayı nötrdür. Yazacağım. Ha diyorum bak demek ki benim 3 tane durumum var. Ben bunu e, kontrol yapısı kullanarak yapacağım. Ya switch case kullan kullanabilirim ya da if else kullanabilirim. Fark eden bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz? Biz kontrol yapısını kullanmaya başlıyoruz. Diyorum ki eğer sayı sıfırdan büyükse sayı pozitif. Sayı Sıfırdan küçükse sayı nedir? Negatiftir. Ctrl D yaptım yine. Kestim Ctrl X ile ve Ctrl V ile yapıştırdım. Negatif yazdım. Ve bunun durumunda bunun sonucunda kalacak her şey yani else cout nötr dedim. Şimdi arkadaşlar bu kontrol yapısının çalışma mekanizmasını tekrardan şöyle gözden geçirelim ve programımızı çalıştıralım. Şimdi If İngilizce'de eğer demek. Eğer farkındaysanız parantez açıp kapattım. Ve bunun içerisine işte o karşılaştırma operatörü kullanıyorduk ya. Karşılaştırma operatörlerini gördük. Karşılaştırma operatörünün sonucunda eğer true değeri dönüyorsa bu if'in içerisine girecek. Yani bu scope'un içerisine girecek ve bu scope'u çalıştıracak program. Eğer bu ilk if false ise sonra else if'e sıçrayacak. Ve bu else if'in içerisindeki karşılaştırmayı kontrol edecek. Burası true ise hop bu scope'a sıçrayacak. Yani bu scope'un içerisini gerçekleştirecek. Ve e ekrana negatif yazacak. E bu if else if else yapısında herhangi bir durum true olduğu anda diğer case'lere sıçramaz arkadaşlar. Doğrudan bu scope'un içi yapılır. Ve bu satırlar pas geçilir. Program buradan çalışmaya devam eder. Ee, şimdi geldim mesela atıyorum buradaki durum da false diyelim. Yani atıyorum benim sayım sıfırdan küçük değil. Hatta şöyle sayının sıfır olduğunu düşünelim mesela. Sayıyı kullanıcı bana sıfır verdi. Sayı sıfırken sıfır büyük mü sıfıra? Hayır. Burası false oldu. Hop ikinci kez de sıçradı. Sıfır küçük de sıfır mı? Hayır. Burası false oldu. False olduğu için bu skoba yine girmedi. Devam ediyoruz. Else zaten bana ne gelirse gelsin. Hiç fark etmez. İster kullanıcı yani e, sıfırdan küçük ve sıfırdan büyük olmadığı sürece çünkü orada bunda orada onları kontrol etmiştik sayı sıfırdan büyük ya da sayı sıfırdan küçük olmadığı sürece benim için hiç fark etmez diyor. Ben zaten en son bu else'e gireceğim ve şu iki karşılaştırmanın sonuçlarının turu olmadığı durumdaki her durum için yani false olduğu her durum için ne oluyor? E, else'e sıçrıyor ve else çalışıyor. Kontrol yapımız tamamlanmış oluyor. Yani kontrol yapımızı bu şekilde kurmuş oluyoruz. Şimdi gelelim. Derleyip çalıştırdım. Bakın lütfen bir sayı değeri giriniz dedi. 5 girdim. Pozitif yazdı. Sayı değeri girin dedi. 0 girdim. Nötr yazdı. Nötr yazdı. Sebebi ne? False. False. Buraya sıçradı. Ve bir de eksi 5 diyeyim. Negatif yazdı. Çünkü eksi 5 büyük olmadığı için sıfırdan buradaki scope'a girmedi. Burası false karşılaştırma sonucu false olduğu için bu if'e girmedi. Else if'e sıçradı. Eksi 5 sıfırdan küçük mü? Evet. Ve negatif değerini karşımızda görmüş olduk. İstersek buraya farklı else if'ler de atabiliriz. Ama önce şu switch case'i de gösterelim. Farklı if else atmayı göstereceğim. Şimdi switch durumuna bakalım arkadaşlar. Şimdi switch durumunda if else'deki gibi şey olmuyor. Şimdi bazı farklı durumları var. Eee 
sayı büyüktür sıfır, sayı küçüktür sıfır gibisinden bir şey söylenmiyor. Burada biraz daha e, doğrudan nokta atışı değerler için geçerli. Örneğin e, atıyorum 3 tane telefon markası belirleyelim. Biraz da şeyler üzerinden gidelim. Burada string demeyeyim de ya da ne diyelim e, aylar üzerinden mi gitsek? Ya da operatörler üzerinden gidelim. Şöyle çar diyelim e, işlem diyeyim eşittir. İşlem ilk başta boş olsun. Şimdi geliyorum ben burada diyorum ki işlemin sonucuna göre ben bir case yani bir durum belirteceğim. Eğer bana işlem eksi olarak gelmişse bu case uygulasın. Ne yapsın? E, kullanıcıdan almış olduğu iki sayı değerini birbirinden çıkarsın. Mesela şöyle int şöyle sayı 1 sayı 2 diyorum. Geleceğim burada. Kullanıcıya diyeceğim ki işte lütfen iki sayı giriniz. Bunları tabii daha böyle şekillendirebiliriz yani yazıları. Lütfen işte birbirinden sonuç yapmak istediğiniz sayı giriniz vesaire gibi ama şu an hızlıca geçiyorum. Ve in diyorum bir de. Sayı 1'i alacağım ve sayı 2'yi alacağım. Kullanıcıdan alacağım bu iki sayıyı ve Kullanıcıya diyeceğim ki lütfen bir işlem seçiniz. Kullanıcıya artık bir işlem seçtiriyorum. Ve kullanıcıdan bu işlem bilgisini alacağım. Hatta kullanıcıya şu uyarıyı verebilirsiniz. Lütfen e, işte eksi artı çarpı işlemlerinden birini seçiniz diyeceğim. Yani kullanıcı ya eksi girecek ya artı girecek ya da çarpı girecek. Ona göre switch case yapısı çalışacak ve o işleme göre ilgili işlemin gerçekle gerçeklenmesi sağlayacak. Mesela eksi ya da eksiden gitmeyelim de şöyle artıdan gidelim ilk başta. Ne yapıyorum? Sonucu vereceğim böyle kullanıcıya. Kullanıcıya diyeceğim ki sonuç sayı 1 artı sayı 2. Arkadaşlarınız bunları e, şu şekilde de, yani şu şekilde de yazabilirsiniz. Ama yan yana da yazabilirsiniz. Fark eden bir şey yok. Hatta şöyle yazalım. Daha güzel görünmesi açısından. Ee, diğer durumu ele alalım. Artı olma durumunu değil de eksi olma durumunu ele alalım. Case eksi. Farkındaysanız bunları hatırlarsanız karakter olduğu için ne yaptım? Tek tırnak içerisinde giriyorum. Yani sonuçta artı eksi de bizim için bir karakter. Ve kullanıcıdan bu karakter bilgisini alacağız. Zaten bu karakter bilgisine göre ne olacak? İlgili case'e girmeyi sağlayacağız. Bunu if else yapamaz mıydık? Elbette yapardık. Ama case'in yapısını biraz daha e, anlamak adına e, yani switch case'in yapısını bu şekilde yapıyoruz. Bir de case çarpı dedim. Böyle geldim. Şimdi buradaki yapı da şu şekilde arkadaşlar. Switch seçmek demek. Case de durum demek. Yani ben burada bir seçme işlemi yapıyorum aslında. E, bu seçme bilgisini kullanıcıdan almıştım. Farkındaysanız normalde if else'de burada true ya da false olması gerekiyordu. Yani bir karşılaştırma işlemi olması lazım ve bu karşılaştırma işleminin sonucunda scope'a girip girmemesi belli oluyordu. Yani şu iki yani süslü parantezin içerisinde çalışması ya da çalışması durumu belli oluyordu. Fakat switch'te öyle değil. Switch'te doğrudan bir artık değer veriyorsunuz. İsterseniz true ya da false da verebilirsiniz. Ama ben şu anda ne yapıyorum? Karakter olarak bunu kullanmak istiyorum. If else yapısında bunu kullanmak istedim ne yapacaktım? İşte işlem eşit eşit artı mı? İşte else if İşlem eşit eşit eksi mi? Ya da else if, tekrardan bir tane daha else if koyabiliyoruz. Yani else if istediğimiz kadar yazabiliyoruz. İlla böyle 3 şekilde, 3 durum değil de mesela 10 durum da karşınıza çıkabilir. E, i̇lk 9 durumu if ve else if kullanarak e, yani bir dur ilk durumu if ile işte 8 durumu else if ile bu 9 durumun kalın, kalın, e, kalan durumları da yani son bir durumu da e, else ile yapabilirsiniz. Onu göreceğiz zaten. Şu an kafanızı karıştırmaya gerek yok. E, yapabilirdik. Fakat burada ne, ne yapıyoruz biz aslında? Mesela doğrudan mesela kullanıcı bana eksi bilgisini verdiyse işlem eksi bilgisini doğrudan e, eksinin çalışması yani şuraya gelip bunun çalışması sağlanıyor. Fakat buradaki farklılıkları şimdi göreceğiz. Şöyle derleyip çalıştırdım. E, ne diyor? Tek büyüktür koyduğum için bana operatör hatası verdi. Çünkü sen bu operatörü C in sınıfıyla beraber kullanamazsın demek istiyor. Ben de o zaman doğrusunu yaptım ve tekrar derleyip çalıştırdım. Ee, i̇şlem bilgisi ne diyor? 
Primary Expression Before Shells. Pardon arkadaşlar. Burada şey değil. Bazen işte Python aklım kayıyor. Python koduna. E, i̇ki nokta değil de şey yapıyoruz. Açıyoruz burada da. E, çok fazla programla dili kullanmanın zararı demeyeyim de ufak tefek şeyleri, sıkıntıları. Şimdi lütfen bir sayı giriniz dedi bana. Bir sayı, pardon bu şey zaten. Şunu da yorum içerisine alacağım. Çünkü bir daha bana her seferinde sayı sormasın. Şu Fels kadar olan kısmı tekrardan yorum içerisine aldım. Sadece şu son programımız çalışsın. Ha, lütfen iki sayı deli girin diyor. Beş girdim. Altı girdim. Altı yazacağımı artıya bastım. Beş. Enter. Altı. Enter. Lütfen bir işte işlemlerinden birini seçiniz. Biri silebiliriz. Artı koyduğumda bakın sonuç on bir. Sonuç eksi bir. Sonuç otuz dedi. Yani hem topladı hem çıkardı. 5'ten 6'yı hem de 5 ile 6'yı çarptı. Sonucu ekranı yazdı. Switch case'de arkadaşlar yapımız şu. Bir case'i oluşturduktan sonra buna break anahtar kelimesini kullanıyoruz. Break demek kırmak demek. Yani sen bu switch case işleminin yapısını kırıyorsun. Yani eğer kullanıcı artı işlemini yaptıysa bu işlem yapılıyor ve hop break switch işlemi yani break dediğinizde kırmak demek. Bitirmek olarak da adlandırabilirsiniz. Ne yapıyor? Break diyerek diğer işlemlere sıçramasını engellemiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim. 5 yazdım, 6 yazdım. Enter'a bastığımda artıyı seçtim. Artı yaptığımda bakın direkt sonuç 11 karşıma çıktı. Alttaki case'ler gösterilmedi. Peki hocam eksi yapsak bir de mesela 5 girdim 6 girdim 5 girdim, 6 girdim ve eksi yaptım. Bak bu sefer ne yaptı? Yine eksi ve çarpıyı bastı. Demek ki her case'den sonra ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? E, break koymamız gerekiyor ki diğer case'e sıçrama yapmasın diye. Çünkü e, şu en üstteki case gerçekleştiğinde şu alttaki case'ler de çalışacak. Eğer break koymazsanız hiçbir yani hiçbir case'in sonunda break koymazsanız şu en üstteki case gerçekleştiğinde hepsi çalışır. E, mesela çarpı yaptığımda ama mesela break koymadım diyelim. Hiçbirine break koymadım. Ama çarpı zaten en sondaki case olduğu için doğrudan bunu verecek. Çünkü direkt buradan çalışmaya başlıyor program. Sen çarpı verdiğin için işlemi hop çarpıdan çalışmaya başlıyor. Ama eğer artı verirsen hop artıdan itibaren çalışmaya başladığı için her bir case'in içerisi. O yüzden hepsini görüyorduk. Tabi bunun da aşılmasının yolu her bir case'in sonuna break koymak. Peki hocam artı eksi çarpı değil de farklı bir şey verdik diyelim. Mesela geldim derleyip çalıştırdım. 5 dedim. 6 dedim. Bölü verdi diyelim kullanıcı. Herhangi bir gördüğünüz üzere Sonuç olmadı. Ee, yani sonuçla karşılaşmadık herhangi bir şekilde. Çünkü onun case'i yok. Fakat şöyle bir güzelliği de var bunun. Geldim ben burada. Default dedim. Yani varsayılandan olsun. Varsayılanda kullanıcıya bir uyarı vermek istiyorum. Diyorum ki lütfen eksi işte artı ya da çarpı işlemini uygulayınız. Birisinden kullanıcıya uyarı verdim. Artık ne yapıyorum? Kullanıcının da yanlış işlem yaptığı bilgisini kullanıcıya iletmiş oluyorum. 5 yazdım, 6 yazdım, bölü yazdım. Bakın bana ne yaptı? Uyarı verdi. Ee, burada da bir ufak çaplı kullanıcının e, vermiş olduğu yanlış input'a göre kullanıcıya bir uyarı vermeyi görmüş olduk böylece. Tabi şuna da bir break koymakta fayda var. Neden? Çünkü anlayacağınız üzere tekrardan üstünden geçmek adına yapıyorum bunu. 5 dedim, 6 dedim, çarpı dedim. Bakın sonuç 30 dedi ve bir de üstüne gelip bana şu default'un içerisindeki kodu da çalıştırdı. E haliyle benim ne yapmam lazım? Ona da break koymam lazım ki yine bu da sonuçta bir case. Bu default case yani şu 3 case'in olmadığı durumda gerçekleşen case tıpkı e, tıpkı else gibi yani şu durumlar gerçekleşmiyorsa bu durum gerçekleşiyor. E, bu da aynı şekilde default'ta öyle. O yüzden ona sıçrama yapmasın diye buna da break koymuş oluyoruz ve böylelikle başarılı bir şekilde kontrol yapısını gerçekleştirmiş oluyoruz. Default ne işe yarar hocam? Ee, cevabını verdim Sebahattin. Ama tekrardan anlatabilirim eğer anlaşılmadıysa. Anlaşıldıysa sorun yok zaten. Anlamadığınız yer olursa yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Hiç anlatırsanız sevinirim. Tamam. Anlatıyorum hemen. Default 
Bizim şu an biz ne yaptık? Kullanıcıdan iki tane sayı değeri aldık. Ve bu sayı değerinin doğrultusunda yani bu iki sayı değerini aldık. Ve kullanıcıdan eksi, e, artı ya da çarpı işlemlerinden birini seçmesini istedik. Kullanıcı artı, eksi, çarpıyı seçtiğinde ilgili duruma gelip o durumun çalışmasını sağladık. Fakat kullanıcı diyelim ki artı, eksi ve çarpı dışında farklı bir işlem yaptırmak istedi. Örneğin bölü gibi. O zaman ben kullanıcıya bir e, uyarı vermek istiyorum. Mesela 5, 6 yazdı, bölü yaptı. Kullanıcı diyorum ki lütfen eksi, artı ya da çarpı işlemini uygulayınız gibi ne yaptım? Kullanıcıya mesaj verdim. Yani default var sayılan demek. Var sayılmak demek ne demek? Bütün programlama dünyası için geçerli bu. Default kavramıyla oldukça sık karşılaşacaksınız. Default demek başlangıçta e, yani durumları olmayan durumlar için gerçekleşen e, bir, bir durum aslında. Yani ne demek bu? Ben tanımlamadım herhangi bir durumu. Bu tanımlanmamış durumların tamamı için gerçekleşen bir şey. Yani kullanıcı gelip sadece bölü değil. Bölü dışında yani artı, eksi ve çarpı dışında herhangi bir şey yazdığımda. Örneğin ben burada kullanıcının işlem bilgisi istiyorum. Gitti kullanıcı bana K harfini girdi. Ya da belli bir harf takımı yazdı kendine göre. Enter'a bastı. Bakın yine ne yapıyor? Default'a giriyor. Çünkü e, bu durumların dışındaki durumlar demek default. Yani varsayılan da sen bu e, bunu çalıştır. Yani bu kodu çalıştır demek aslında. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Sebahattin? Rica ederim. Default kavramı dediğim gibi her şeyde var. Yani çoğu programlama yani e, çoğu e, yazılım kavramların içerisinde var. Dediğim gibi var sayılan demek. Şimdi kontrol yapıcılarını şöyle bir değindik. Şimdi gelelim şu elsifi kullandık ya. Birazcık şu elsifi bir, birkaç tane daha farklı örneklerle kullanalım. Yani biraz daha fazla kullanalım. Sonrasında bir e, atıyorum. Hangi örneği yapabiliriz? Bir kullanıcı girişi veya şifre işlemleri vesaire o tarz bir örnek yapabiliriz. Sonra da programımızın akışını uyarak döngülere geçeriz. Şimdi mesela benim bir programım var ve bu programda Kullanıcıdan bir stok bilgisi alınacak. Yani benim bir e, iş yerim var. Ben iş yerime bir tane şey gelecek, müşteri gelecek. Müşteri eğer benden atıyorum 0 ile 10 arası bir ürün alacaksa ürün başı fiyat 1 TL olacak. Eğer 10 ile işte 50 arası ürün alacaksa ürün 1,5 TL olacak. Ve atıyorum... 50 litre 100 arası alacaksa şunu 1.75 yapalım. Şu da 1.5 olsun. 50 ile 100 arası ürün alacaksa ürün başına fiyat 1.5. Yani ben toptan çıyım gibi düşünelim. Bir de işte şöyle yapalım. 100 200 5 tane case olsun da daha net otursun bu elsif yapısı. Ee, 1.25 diyorum ve 200 üzeri 200 artı diyorum buraya. 200 artı ürün alacaksa da ürün başına 1 TL olsun diyelim. Tabi buradaki algoritma belki e, saçma olabilir. E, ama şey önemli olan dediğim gibi burada o case'lerin arasını belirtmek. Yani çünkü ne bileyim yani şuradaki oranlamalar tam kar optimal karı elde etmeyebilir ama çok da dediğim gibi önemli değil. Önemli olan burada yapıyı anlamak. Şimdi e, diyorum ki kullanıcıya bir ne yapacağım? Kaç, ürün, kaç adet ürün almak istediğini soracağım öncelikle. Öncelikle adet bilgisi alacağım kullanıcıdan. Bu adet bilgisini aldıktan adet bilgisine göre ne yapacağım aslında? Bir de ortaya toplam fiyat çıkaracağım. E, çünkü benim almam gereken iki input var. Birisi kullanıcının kaç tane ürün alacağı. Pardon bir tane input var. Kullanıcının kaç tane ürün alacağı bilgisini alman bana yeterli. Zaten bunları ben default'ta programda tanımladığım için yani default'ta diyeyim. Kendim için tanımlayacağım. Bu da aslında bir default durumu. Sonuçta ben e, case'lere göre diyeceğim ki kullanıcı 0 ile 10 arasında ürün aldıysa işte 2 ile çarp adet sayısını ve toplam ekle gibisinden ne yapıyoruz aslında? Ürün başına miktarın default değerleri yani e, alınan adet sayısına göre e, olması gereken ürünün bir ürünün fiyatının default'ta biz aslında ne yapıldı burada 
vermiş olduk. Bu da default kavramıyla uyuşuyor yani. Şimdi burada e, ne yapacağım? Diyeceğim ki eğer kullanıcı e, adet sayısı sıfırdan küçükse bir de adet sayısı sıfırdan büyükse ondan küçükse. Şimdi burada yapmam gereken şey arkadaşlar bu operatör yani bir operatör kavramı daha karşımıza çıkıyor. Bu operatörde ent ve or operatörü. Şöyle diyelim. Ent operatörü. Bu da or operatörü. Yani v operatörü demek bu. Bu v operatörünün operatörünün sonucunda da biz true'ya da false karşımıza çıkıyor. Yani true'ya da false karşımıza çıkıyor. Bu demek ne demek? Şu demek. Şöyle diyelim ki şunu yorum yorum içerisinde kalsın. Şimdi geliyorum yine bir tane boolean değişken tanımlayayım. Sonuç dedim yine buna. Diyorum ki sonuç eşittir. Eğer adet sayısı sıfırdan büyükse B. Adet sayısı ondan küçükse. Şimdi diyelim ki adet bilgisine de ilk başta 5 girelim. Şimdi ben buraya 5 girdiğim zaman burada 5 bu sonuçta bir karşılaştırma işlemiydi. Ve hatırlarsanız her karşılaştırma işleminin sonucunda muhakkak true ya da false dönüyordu. Yani true ya da false oluyordu onun değeri. Şimdi 5 sıfırdan büyük mü? Evet. Yani true olmuş oldu. Peki. 5 ondan küçük mü? Evet. True olmuş oldu. Ve mantık dersi alan arkadaşlar için true veya true'yse yani 1 veya pardon 1 ve 1 neydi? 1'di. Bunu da kısaca şöylece yazacağım. Belki hatırlamayan arkadaşlar olur diye çok kısa bir şekilde şöyle yapalım. Ve bu da aynı şekilde şöyle yapacağım. Çok hızlı bir şekilde bu V veya V'yi hatırlayalım. Ne oluyordu? Nerede V oluyordu? Nerede V'yi alıyordu? Şimdi ben iki sayıyı karşılaştırırken karşılaştırdığım sayı şuna V operatörü çaktığımızı düşünelim. Yani 0 ve 0. Şimdi 0 ve 0 ve 0. Nedir? 0'dır. 0 ve 1 nedir? 0'dır. 1 ve 0 nedir? 0'dır. 1 ve 1 nedir? 1'dir. Bu da veya operatörü. Ee, i̇ki tane şu küçük ve klavyenizdeki küçük ve büyüktür işaretinin sağ altında bulunan düz çizgi ile yapılıyor. Bu da ampersand olarak adlandırılıyor. Ampersand. Bunun ismini şu anda unuttum da. Şu e, ampersand onları katlandırıyor. İki tane ampersandın yan yana gelmesiyle biz V'yi kullanıyoruz. E, burada tabi bir tane fazla çekmişim şeyi satırı. 0, 1 yazıyorum. 0, 1 yazıyorum. Şimdi 0 veya 0 ne arkadaşlar? 0. 0 veya 1 ne? 1. 1 veya 0 ne? 1. 1 veya 1, 1. Yani V'de ikisi de 1 olmalı ki 1 olsun. Veya da da İkisinde sıfır olmalı ki sıfır olsun. Karşılaştırma sonucumuz. Burada şimdi biz onu kullanıyoruz. Turu ve turu ne o zaman? Bir. Demek ki bu işlemin sonucu ne? Turu. Yani benim adet sayım sıfırdan büyükse ve ondan küçükse ne olacak? Benim buradaki ifimin içerisine girecek. Şimdi e, veya'yı kullanacağımız yerler de olacak. Bizde karşılaşacaksınız bunları ilerleyen zamanlarda. Ama mantık aynı mantık. Dediğim gibi ben burada zaten bu arada şurada ee, şöyle yapalım. Şunu şöyle turu ve turu diyeceğim. Şunu da comment alt yapacağım. İyi yapacağım pardon. pardon. Şöyle if e, dedim adet büyüktür sıfır, adet küçüktür onsa ne oluyor arkadaşlar? Tabii ben burada onu dahil de etmiştim. O yüzden burada küçüktür değil de küçük eşit demem lazım. O zaman ne yapacağım? Kullanıcıdan almış olduğum o yani benim toplam e, fiyat diyeyim ona. Direkt fiyat diyebiliriz. Toplam dememe gerek yok. Fiyat eşittir ne olacak? Adet çarpı adet başına kaçtı bu? 2 TL'ydi. Adet çarpı 2. Görmüş olduğunuz üzere. Ne yapıyorum? Fiyat değişkenin değerini değiştiriyorum. Eğer adet sayısı sıfırdan büyük 10 büyükse ya da e, adet ondan, ondan küçükse ya da ona eşitse ne yapıyorum? Fiyatı bu şekilde belirliyorum. Şimdi gelelim ikinci case'imiz yazmaya. İkinci case'imiz neydi? 
10'dan büyük ya da 50'den küçük olma durumu. Adet diyorum. Büyüktür 10 sa ve adet eşittir 50 ise. Burada da fiyat bilgimiz ne olacak arkadaşlar? Artık bunu 1.75 ile çarpacağız. İşte buradaki her bir case'i yani şuradaki her bir durum bakın 5 farklı durum var ortada. Bu durumu haliyle farklı şeylere evirmek için yani bunun farklı e, şeylere çevirmek için e, kontrol yapısı kullanıyoruz. 5 farklı durumu ele alabilmemiz için. Geliyorum yine else if dedim. Adet büyüktür 50 ve adet küçük eşittir 100 ise o zaman ne yapacağız? Adeti 1.5'da çarpacağız. Buradaki else if yapısı için de aynı şeyi konuşuyorum. Bakın burada else if yazdım. 100'den büyükse 200'den küçükse 1.25 ve sonuç olarak else if adet büyüktür 200 ise Doğrusu bakıyorum şu an. 100, 200, 200 art dediğime göre tamam. 200'den büyük. O yüzden bu da ne olacak arkadaşlar? Bunu da 1 ile çarpacağız. Şimdi fiyatı farkındaysanız kesirli sayılar üzerinde işlem yaptığımız için. Çünkü buradaki fiyatlandırmamız kesirli sayı olduğu için float yaptım. Yani tam e, kesirli sayı. E, pardon ben burada oru bu şekilde yazmışım ama özür dilerim. Alt kere şu şekilde olacak. Belki uyaran arkadaş olmuştur. Tek ampersant koysaydık ne oldu? Tek ampersant bitwise karşılaştırma yapıyor. Bitwise demek bit bazında karşılaştırma yapmak demek. Ama şu an onunla ilgilenmiyoruz. E, bit bazında karşılaştırma yapıyor. İki tane şey koyarsak da direkt şey e, doğrudan işte tur ya da false olma durumunu alıp ona göre sonuç çıkartıyor ortaya. Şimdi adet çarpı bir dedik ve sonuç olarak ben kullanıcıya işte ödenecek tutar bilgisini söyleyeceğim. Fiyat diyeceğim. Endline koyalım. Geldim derleyip çalıştırdım. Bakın şu anda bizim adet bilgimiz 5 olduğu için ne yaptı? Bu case'e girdi. 5 ile 2 çarptı ve 10 dedi. Şimdi ben bunu defalarca çalıştırmak için arkadaşlar. Şu şekilde yapacağım. Bunu defalarca çalıştırmamak için şunu kesiyorum. Ee, şurada bir adet bilgisi alalım biz yine. Adet bilgisi alıp şurada while tur diyeceğim. Şimdi buna takılmayın. Sadece hızlı bir şekilde e, debug işlemini yani e, kontrol işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle diyelim bir de ve diyelim ki lütfen adet bilgisini giriniz. Geldim derleyip çalıştırdım. Bakın adet bilgisini girin diyor. 10 girdiğimde ne oluyor arkadaşlar? 10 girdiğimde şimdi ilk ife girdi. 10 e, küçük eşit 10 mu? Evet. 10 e, sıfırdan büyük mü? Evet. E, turu, turu. Turu ve turu neydi? Turuydu. Haliyle if'in içerisinde oldu? Turu oldu. E haliyle bu skoba girdi ve e, fiyatı 10 çarpı 2 olarak belirledi. Yani 20. Fiyat 20 oldu. Şu el siflerin hiçbirine girmedi. Haliyle e, fiyat bilgisi karşımıza 20 olarak geldi. Tekrardan adet bilgisi soruyor bize. Burada bir sonsuz döngü yaptık bu arada. Bunun ismi sonsuz döngü. Kontrol amaçlı yaptım şu anda. E, döngülerde ne işe yaradığını vayılın göreceğiz. Şimdi mesela bu if, bu elsifin içerisine girelim. 15 yazdım diyelim. 15 yazdım da bakın artık ne yapıyor? 15 çarpı 1.75'ten e, 15 çarpı 1.75 ya da şöyle diyelim 20 ile çarpalım 35 görelim. Yani daha kolay olsun hesabı diye. 20 yazdım yine bu elsifin içerisine girdi. 20 çarpı 1.75 35. Bakın burada 35 bilgisini gördük. Tekrar adet bilgisi soruyor bize. Yani aslında program şu başa tekrardan dönüyor. Her seferinde ben programı sonsuz döngü yaparak ne yaptım? Hop başa döndürüyorum. Başa döndürüyorum. Testimi daha kolay yapmak için. Yine 100 yazdım. Bakın 100 yazdığımda 1.5 çarpı 100. 150. Ee, mesela 200 varmış. 200 yazdım. 200 yazdığımda 200 çarpı 1.25. Bakın bu case'e girdi. Bu sefer bu else'in içerisine girdi. 250 yazdığımda e, sıfırdan büyük, ondan küçük olmadığı için buraya girmedi. İşte bu... E, 
karşılaştırmaların sonucu false olduğu için buraya girmedi. Buraya girmedi. Burada takıldı. Çünkü 200'den büyük, 200'de küçük eşit. O yüzden turu ve turu turu oldu. Haliyle buraya girmiş oldu. İlk başta bu arada e, mesela 200 girdik ya. Şimdi 200 büyüktür 0 mı? Evet. Turu sonuçta. Burası turu geldi. 200 küçüktür 10 mu? Hayır. False. İşte turu ve false'un karşılaştırması false olduğu için haliyle o yüzden stok e, ürün adedini 200 girdiğimiz zaman burası false olmuş oluyor. Çünkü ben burada and operatörü kullandım. Veya operatörü kullansaydım o zaman ilk ife girecekti. Tabii ki bu bizim programımızın sonucunun yanlış vermesinin sebep olacaktı. Aslında program yanlış vermez. Program senin ona verdiğini sana verir. O yüzden program do kendince doğru sonucu verecek. Ama biz algoritmik olarak yanlış bir operatörü kullandığımız için burada e, 200 büyüktür sıfırı yani program hatalı diyemeyiz. Biz burada hatalı olmuş oluyoruz. Tabi programın hatalı olduğu bizim hatalı olduğumuz noktalar var. E, onlar da aslında uzun bir software quality assurance yani yazılım kalitesinin işte güvenliğini vesaire orada anlatılması gereken konu. Şimdi en son şu elsife de girelim. Gerçi elsife girdik herhalde. Yok girmedik. 300 yazayım. 300 çarpı 1 de 300 oluyor. Bakın burada 300 bilgisini bana verdi. Peki arkadaşlar. Şurada elsif yerine ben hocam else yazamaz mıydım? Elbette yazabilirdiniz. If else if else yapısında olması zorunlu olan tek şey if'tir arkadaşlar. Yani tek if çalıştırabilirsiniz. Fakat e, tek başına else if'i ve else'i çalıştıramazsınız. E, bu else if ve else muhakkak öncesinde bir if olması gerekiyor. Şurayı bakın yorum içerisine alacağım şimdi. Yorum içerisine aldım. Derleyi çalıştırdım. Bakın ürün bilgisine 300 giriyorum. Ödenecek tutar yine 300 dedi bana. Fark eden bir şey olmadı. Fakat eksi 5 girdiğinden ne olacak? Ödenecek tutar eksi 5 dedi. Neden? Çünkü şu if else if buradaki hiçbir yapının içerisine girmediği için buradaki hiçbir karşılaştırmanın sonucu doğru olmadığı için else demek bu durumlar dışında kalan demekti ya. O yüzden burada işte else'i kullanmak yerine else'i kullandım ki olur da kullanıcı bana negatif sonuç verirse negatif sonuç verirse program onu kale almasın. 300 dedim. Pardon 300 değil eksi verecektim yanlış biliyorum. Bu arada tekrar kapatmama gerek yoktu. Onun için sonsuz döngü yapmıştık ama. Eksi 5 verdim. Bakın ödenecek tutar bilmem bilmem ne falan dedi. Saçma sapan bir değer verdi bana. Neden saçma bir sapan bir değer verdi? Çünkü bu da yeri gelmişken söyleyeyim. Fiyat değişkeninin değerini başta atamasını yapmadığımız için RAM'den gidip rastgele bir değer aldı. Ve bu değeri bana verdi. Bu bilgisayardan bilgisayara değişir yani. Hani siz şu an çalıştırıyorsanız ya da çalışacaksanız bu sonucu vermeyebilir size. Farklı sonuçlar verebilir. Bunu ben gidiyorum. Default'ta yani varsayılan da fiyat bilgisi sıfır olsun diye güncelliyorum. Böylelikle kullanıcı bana negatif bir değer verdiğim verse bile işte ödenecek tutar sıfır şeklinde bilgiyi veriyorum. Ama ben burada kullanıcı negatif değer verdiğinde kullanıcıya ne yapmak isterim? Kullanıcıya bir else çıkartarak derim ki sonuçta bu else demek ne demek? Kullanıcı Pozitif ya da sıfır. Yani adet bilgisinin sıfır girmesi demek ya da adet bilgisinin negatif girmesi demek. O yüzden kullanıcıya diyorum ki lütfen adet bilgisini pozitif giriniz. Pozitif demeyeyim de sıfırdan büyük giriniz diyeyim. Çünkü pozitif negatif bilmeyebilir. Sıfırdan büyük ama onu bilir. Şimdi derleyip çalıştırdım. Lütfen adet bilgisini giriniz. Eksi 5 girdiğimde bakın lütfen adet bilgisini sıfırdan büyük giriniz diyor. Ödenecek tutar bilgisini bastırdı. İstersen bu ödenecek tutar bilgisini ben benim e, fiyat bilgim sıfırdan büyükse yani sıfırdan büyükse bastırabilirim. Bu da benim kontrolüm içerisinde. Yani gelip şöyle if diyorum. Bak takın başka bir if açtım burada. Bu artık başka if. Bu artık başka bir kontrol yapısı. Burada artık ben bana gelen fiyat bilgisini kontrol edeceğim. Fiyat büyüktür sıfırsa Ödenecek tutarı bastırsın ki kullanıcı hata yaptığında sonuçta kullanıcıya lütfen sıfırdan büyük sayı girin diyorsun. Bir de ödenecek tutar sıfır diyorsun. E kullanıcı açısından bu ne? Saçma. Yani 
ben bilgi girmedim ki sen doğru dürüst bilgi vermedim ki sen bana neyin tutarını söylüyorsun de, diyebilir. O yüzden burada tekrardan fiyat sıfırdan büyükse bilgisi gelince bunu yap dedim. O yüzden eksi beş girse bakın direkt lütfen adet bilgisini sıfırdan büyük giriniz. Lütfen adet bilgisi giriniz diyor. Burada tabi başa döndüğü için bu geçerli. Yani şu lütfen adet bilgisini giriniz diye. Bunu şu döngünün dışına çıkartıp bir kere gelmesini sağlayabiliriz ama şu an bizim için önemli değil o. O şeyler. Mesela geldim burada fiyat bilgisini 5 girdiğimde bakın ödeneç tutar 10 dedi. Bakın ödeneç tutar bilgisini verdi ama kullanıcı yanlış bir şey girdiğinde ona uyarı veriyor. Burada tabii şöyle bir şey var. Ben döngüyü sonsuz döngü yaptığım için ben burada eksi 10 girdim. Bu eksi 10 girince fiyat bilgisi güncellenmedi. Fiyat bilgisi güncellenmedi fakat RAM'de hala bu fiyat değişkeninin değeri 10 olduğu için bana döngünün e, yani şu, bu döngü döndüğü için yani program şu an, şu an farkındaysanız hala çalışmaya devam ediyor. Bu program çalıştığı sürece sen ne girersen gir. E girdiğiniz zaman da sonsuz döngüye girdi. Bunun sebebini de söyleyeceğim. Çünkü e, H girdiğiniz zaman siz şu anda e, hiçbir şekilde bir saçma sapan bir değer atandığı için şunların içerisine girmiyor ve sürekli sonsuz döngü oluşuyor. Bunu kırmak için arkadaşlar programı kapatıyoruz. E, kontrol C ile programı kapattım. Yani bu da sonsuz döngünün şey işte bu sadece kontrol amaçlı kullanılan bir şey. Dediğim gibi bu şekilde yani farklı farklı yaklaşımlar var. Maksat burada kontrol yapıların mantığını anlamanız. Evet bir 10 dakika ara vereceğim. Sorunuz yoksa eğer. Sorular elde kaldırabilir. Sesli soru sormak isteyen varsa. Herhalde yok hocam. Bir 10 dakika ara verelim. Tamam bir 10 dakika ara verelim. 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Çeyrek geçeyim hocam yine. Tamam çeyrek geçe görüşelim. Aynen öyle yapalım. Bir 15 dakika uzuyor ama 20 yani normalde 8'de bitirecektik ya. Bir 15-20 dakika uzuyor ama e, maruz görün. Olabildiğince böyle şeyleri anlatmaya çalışıyorum içimden geldiğince.
tekrardan merhabalar. Şimdi Merhaba. devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada biz kontrol yapılarının daha döngülere giremedik. Birazcık daha böyle olabildiğince şey anlatmaya çalışacağım. Belki bir 15-20 dakika uzayabilir. Ama e, olabildiğince bu konulara değinmek istiyorum. Özellikle şu konulara. Ama önemli olan burada mantığı anlamanız arkadaşlar. Zaten bu mantığı anlayanlığa gittikten sonra diğer kavramları da e, rahatlıkla anlayacaksınız. Şimdi kontrol yapılarını e, gördük. Dediğim gibi bunların çeşitli kullanım yerleri var. E, burada bir, bir tane örneğimizi yaptık. E, gelelim şimdi başka örnek yapalım bir tane hemen şekilde yorum içerisine aldık. Şunu da şöyle alıyorum ki doğru düzgün şekilde programımız çalışsın, hata vermesin. Tamam. Şimdi gelelim örneğin biz e, sanki kullanıcı bir e-mail ve şifre bilgisi olsun kullanıcının. Hatta şöyle e-mail şifre bilgisine girmeden önce bir e, girilen bir sayının atıyorum. Tek bir çift mi olduğunu söyleyelim kullanıcıya. Hemen onun da ufak bir örneğini yapıp e-mail ile şifreyi de yaparız ama mantığına ot oturtmak önemli olan dediğim gibi. Atıyorum e, bir tane sayı alalım biz kullanıcıdan. Kullanıcı diyorum ki lütfen bir sayı biriniz diyorum. Ve bu sayıyı kullanıcının girmiş olduğu o input'u alıyorum. Diyorum ki sonuçta e, bir sayının çift olup olmadığını nasıl anlarız arkadaşlar? Bir sayı ikiye bölünebiliyorsa çifttir, ikiye bölünemiyorsa tektir. Diyorum ki sayının ikiye bölümünden kalan eşit eşit sıfırsa bu sayı çifttir. Kullanıcı hangi bilgiyi, bilgiyi vereceğim işte çift diyorum direkt. Yani girmiş olduğum sayı çifttir demiyorum da daha fazla uzun uzun yazmamak adına. Ya da e, ikiye bölünmüyordur bir sayı. Yani bir tam sayı ya ikiye bölünmüyordur ya da bölünemiyordur. O yüzden burada bizim iki case'imiz var. If else yazmamız yeterli. Ee, ya da işte kullanıcı ne diyecek? Tek diyecek. Gel. Şimdi mod almak neydi? İkiye bölümünden kalan. Şimdi ikiye bölümünden kalan bilgisi burada tutulacak. Mesela sayı diyelim 5. Beş. 5'in ikiye bölümünden kalan kaç? 1. 1 eşit eşit 0 deyince 1 eş, 0 eşit mi? Hayır. O yüzden buradan bana karşılaştırma bilgisi olarak ne gelecek? False gelecek. Haliyle bu if'in içerisine girmeyecek. Eğer kullanıcı 5 input'unu verirse. Ama ama diyelim kullanıcı 6 bilgisini girdi. Yani 6 değerini girdi. 6'nın 2'ye bölümünden kalan ne? 0. O yüzden 0, 0 eşit olacağı için ne olacak? Çift bilgisi karşımızda olacak arkadaşlar. Geldim. Bir sayı girdim dedi örneğin. Atıyorum eksi 5 girdim. Tek sayı olduğunu bana söyledi. Ya da bir çift sayı girdiğimde bana çift bilgisini görmüş olduğunuz üzere program verdi. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Gideceğiz. Biraz Kullanıcı adı ve şifre, şifreler, şifre işlemlerinde yapacağız. Örneğin ben bir tane şöyle kullanıcı adı diyeceğim. Ya da şöyle admin diyelim. Admin kullanıcı adı diyorum. Atıyorum kullanıcı adı admin olsun. Ve şifre belirleyelim ona bir tane. Şifremiz de bir string olsun. Şöyle şifre. Şifresi de A1234 olsun. 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Şimdi ben kullanıcıdan bir bilgi alacağım. String kullanıcı adı. Ve kullanıcı şifre bilgisi alacağım. Geliyorum buraya. Kullanıcıya diyorum ki lütfen kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz dedim. Girdikten sonra ne yapacağım? Yani sonuçta kullanıcı bunu gördü ve kullanıcı adı ve şifre bilgisini girecek. Tek tek bunu önce kullanıcı adını alacağım. Sonra kullanıcı şifre bilgisini alacağım. Yani Kullanıcı bu inputları verecek. Kullanıcı bana arasında bir boşluk bırakarak iki tane input verecek aslında. Neydi input verirken konsola uygulamalarında? Bir boşluk varsa arada e, otomatikman program onu ne yapıyordu? İlk boşluğun e, yani boşluğu ayırıyordu ve e, sırayla atama işlemini gerçekleştiriyordu. E, daha sonra ben bunun karşılaştırmasını yapıyorum. Eğer kullanıcı adı eşit eşit admin ise ve Şifre, şöyle diyelim, 
kullanıcı şifre eşit eşit şifre ise o zaman ne olacak? İşte admin panele hoş geldiniz diyeceğim kullanıcıya. Eğer bunlardan herhangi bir tanesini hatalı yapıyorsa yani diyelim kullanıcı adını doğru bu sefer şey de alalım mesela. Kullanıcı adını doğru girdiği durumu da alalım. Kullanıcı adını doğru girdiyse o, o kullanıcı adını doğru girerse bir kullanıcı ben ona hangi uyarı vermem lazım? E, zaten bu ilk case'e girmediyse kullanıcı adını e, kullanıcı adını ya da şifreyi yanlış girmiştir demektir. Fakat ben burada ikinci case'de kullanıcı adının gir, doğru girdiği durumu da baz alıyorum. Kullanıcı adını doğru girerse demek ki kullanıcı burada şifreyi yanlış girmiş ki bu ilk ife girmemiş. O yüzden kullanıcıya ne diyorum burada? E, şifrenizi hatalı girdiğiniz uyarısı veriyorum. Yani bu kullanıcı adı var. Tamam okey. Ama e, şifren yanlış. Zaten her iki durumda da yani hem kullanıcı adı hem de şifreyi yanlış girdiği durumda da kullanıcı diyorum ki lütfen bilgilerinizi bilgilerinizi kontrol ediniz dedim. Geldim. Derleyip çalıştırdım. Kullanıcı adını admin girdim. Boşluk bıraktım. Bir de A1, 2, 3, 4, 5 girdim. Admin paneli hoş geldiniz dedi. Buraya boşluk koymayıp ne yapabilirdiniz? Arda arda iki enter'la da sırayla input'ların verilmesini sağlayabilirdiniz. Bu ne demek? Şu demek. Kullanıcı diyelim admin girdi. Enter'a bastı. Enter'a bastığınız anda buradaki admin input'u, admin değeri şu ka stringine yani şu ka stringine, ka değişkenine atanmış oldu. Bir de gelip burada şifre bilgisini girerseniz ve enter'a basarsanız bu sefer buradaki bilgi k şifre bilgisine atanmış oldu. Çünkü ben burada iki tane input alacağımı söylüyorum programa. Ve o iki input'u bana kullanıcı verdi. Girilen sıraya göre yani buradaki sıraya göre aynı şekilde değişkenin değerinin atama işlemi de ne olmuş oldu? Gerçekleşmiş oldu. Ve admin paneli hoş geldiniz dedi bana. Çünkü kullanıcı ve şifreyi doğru girdim. Kullanıcı adını yanlış girersem ve kullanıcı adını doğru gireyim. Şifreyi yanlış girdim. Bakın şifrenizi hatalı girdiğiniz şeklinde uyarı verdi. Fakat kullanıcı bilgisini yanlış girersem e, şifreyi yanlış girersem Bakın lütfen bilginizi kontrol ediniz dedi. Peki şu durumu değerlendirelim programımız içerisinde. Kullanıcı adını yanlış girdim. Şifreyi doğru girdim. O zaman yine bana bakın. Lütfen bilginizi kontrol ediniz dedi. Çünkü böyle bir kullanıcı yok. Çünkü şuradaki if else'in yukarıdan aşağı okumasına göre zaten kullanıcı adını yanlış girerseniz buradaki if'e girmeyecek. Buradaki else if'e girmeyecek. E geriye bir tek yine lütfen bilginizi kontrol ediniz e, kalacak. Yine doğru çıktığı aslında kullanıcıya vermiş oluyorum. Bu da böyle bir örnekti. Farkındaysanız stringlerde de aynı şekilde yine karşılaştırma işlemi yapabiliyoruz. E, fakat şöyle bir şey var. Mesela atıyorum iki string karşılaştırırken yani atıyorum şurada mesela biz ikisinde de değişken adı kullandık. Fakat değişken adını kullanmayıp, kullanmayıp doğrudan değer üzerinden karşılaştırsaydık o zaman ne yapacaktık? Çift tırnak içerisinde bu stringleri ne yapmak zorundayız? Yazmak zorundayız. Diyorum doğru değil buna. Bu sadece bir örnek yani. Şey bir örnek değil bu. Atıyorum Fatih Fatih eşit mi? Evet eşit. Bakın doğru çıktısı geldi. Ee, şöyle bir de else diyeyim. Yanlış diyeceğim. Eğer Fatih değil de bunu küçük f ile yapmış olsaydım tabii ki de yine bana yanlış bilgisi verecekti. Neden? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki e, sonuçta buradaki küçük f ile buradaki büyük f farklı ASCII koduna sahip. Farklı ASCII koduna sahip olduğu için bu aslında bunu arka planda karşılaştırırken iki stringi ne yapıyor? Sırayla birbirine bakıyor. F, f'ye eşit mi diyor? Hayır değil. Neden? Çünkü küçük f'nin büyük f ile değeri bilgisayar bazında aynı değil. Az kitablosunu dün değinmiştik. Tekrardan önemini anlamak adına nasıl karakterler bilgisayarda depolanıyor görebilmek adına bakalım. Bakın büyük F harfi 70, küçük F harfi 102. 70, 102'ye eşit olmadığı için ne yaptı? Bu karşılaştırmanın sonucu direkt yanlış oldu. Zaten şu ilk iki harf birbirine eşit olmadığı için otomatikman diğerlerine bakmaz bile arka planda. Buna biz kısa devre diyoruz. Yani otomatikman burada kısa devre oluyor. Çünkü birbirine eşit değil. Diğerlerine bakmaya gerek bile yok. Bu da başka bir kullanım şekliydi. Ee, var mı sorusu olan? Hocam yorum içindeki kodlar bilgisayarını yavaşlatır mı? Hayır yavaşlatmaz. Ee, 
sen kodları derle çalıştır dediğin anda zaten ortaya bir çalıştırılmış kod, executable program çıktığı için e, haliyle programı yavaşlatmaz. Yani bilgisayarı da yavaşlatmaz. Hocam başka ders olacak mı önümüzdeki günlerde? Ya şu an için herhangi bir şey programlamadık. Ama e, benim yani ve sizin programınıza göre belki bir ders koyabiliriz. Ama bakarız duruma göre. Ben bu aralar çok yoğunum arkadaşlar. Hem tez işleri hem normal işleri hem vesaire. E, aslında böyle istiyorum böyle sürekli online ders yapmayı ama maalesef farklı vazifeler, farklı görevler de buna engel oluyor. Ama yapmaya çalışırız. Şimdi artık ifels yapısının mantığını anladığımıza göre kontrol yapılarını anladık. Switch case'in yapısını anladık. E, yani mantığını anladık en azından. Tabii ki çok farklı kullanım şekilleri var. Ama mantığı bu şekilde yani. Eğer if'in içerisi true ise bu scope'un içerisine giriyor. Yoksa aşağıdaki şeylerden devam ediyor. Farklı örneklerini vererek göstermeye çalıştım sizlere. Şimdi gelelim döngülere. Döngüler arkadaşlar. Örneğin siz 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak istiyorsunuz. Atıyorum ne yapacaksınız işte. Şöyle 1 yazacaksınız, 2 yazacaksınız, 3 yazacaksınız, 4 yazacaksınız, 5 yazacaksınız falan filan. Yani... 10 tane o sayıyı birden 10'a kadar olan sayıların hepsini tek tek yazmanız gerekiyor. Fakat döngülerde biz eğer bir işlem arasında algoritmik bir değişim varsa yani e, or, ne derler bunu örüntü örüntü. Ha. Örüntü varsa o örüntüye göre siz ne yapıyorsunuz? Döngüler sayesinde bunu, bu işi kolaylaştırıyorsunuz. Örneğin geldim ben burada. Or döngüsünü şöyle ele alalım. Diyorum ki bir kere for döngüsü arkadaşlar içerisinde iki tane noktalı virgül barındırır. Muhakkak iki tane noktalı virgül var. Bu noktalı virgülün tabii ki kullanım mantığı var. Yani neden iki tane noktalı virgül var? Çünkü bizim bu ilk boşluğa bir değişkeni kontrol edecek de değerin yani değişki e, pardon döngüyü kontrol edecek değişkenin ilk ataması gerçekleşiyor. Buna biz initialization diyoruz. Yani initialization yani e, ne derler? İlk atama. İkinci boşluğa bunun şartı yani döngü hangi şart olduğu sürece devam etsin. Buna condition diyoruz. Şart. Diyorum ki döngü on, ona küçük eşit olduğu sürece devam etsin. Yani bunu operatörü gördük. Demek ki buradaki sonuç turu olduğu sürece bu döngü devam edecek. Buradan bunu anlıyoruz. Üçüncü olarak da increment ve decrement. Yani ya increment yapıyoruz ya da decrement yapıyoruz. Ya da demeyeyim or diyeyim. Bu da işte arttırma ya da azaltma. Bu ne demek? Şu demek. Döngüyü kontrol eden değişken örneğin her döngünün yani döngünün her bir etabı bittiğinde bir artsın istiyorum. Diyorsak bunu bu şekilde Yapıyoruz. E art artı diyerek. Şimdi geldim buraya. C out ile ben bu i e değişkenini yazdırmak istiyorum. Geldim. Amacım sıfırdan ona kadar. Yani birinden ona kadar olması için şurayı bir yapmam yeterli. Derleyip çalıştırdım. Bakın ne yaptı bana? Sıfırdan ona kadar olan sayıları bastırdı. E neyi sağladı bu bana? 10 tane ard arda C out yazmamı ya da bir C out'un içerisinde 10 tane yani 11 tane diyelim. 11 tane karakterin ya da e, sayının kullanılmasının e, gereksiz olduğunu burada görüyoruz. Yani gereksiz değil de bunun kullan ku, e, bunu daha efektif yazmamızı sağladı kod içerisinde. Çünkü döngü sayesinde biz ne yaptık? Aslında sıfırdan ona kadar olan sayıları yazdırmak istiyorduk ya. Amacımız neydi? E, sıfırdan ona kadar olan sayıları yazdırmaktı. E, biz burada bir örüntü tespit ettik. Örüntümüz ne? Sıfırdan ona kadar olan sayıları yazdıracağım ben. Yani 0, 1, 2, 3 bak. Her bir sayı yani her sonra yazdırmak istediğim sayı diğerinden bir tane fazla. O yüzden buraya ne yaptım? E artı artı yazdım. E artı artı yazmayıp şimdi E artı artının amacı neydi? Sayıyı bir arttırmaktı. Ben burada E artı eşittir bir yazsam da E artı eşittir bir yazsam da yine doğru çıktı alacaktım. Neden? E artı eşittir bir de yine ne yapıyorum? Döngü her bittiğinde, döngünün her etabı bittiğinde E değişkeninin değerini bir arttır diyorum. Bunun çalışma, çalışma mekanizmasına şimdi geleceğiz. Ya da i artı eşittir 1 yerine i eşittir i artı 1 yazabilirdik. Bu da yine 
döngünün her bittiğinde değişkenin değerini, döngüyü kontrol eden değişkenin değerini bir artırma manasına geliyor. Peki hocam bu nasıl çalışıyor? Bu şöyle çalışıyor arkadaşlar. Şimdi programı derledim. Program derlenmeye başladığı anda geliyor. Bizim hatırlarsanız ne, neyimiz vardı? Bir remimiz vardı. Burada ilk atama işlemi gerçekleşiyor. Neydi? Initialization yani ilk atama işlemi. Int i eşittir sıfır dediğiniz anda siz int kullandığınız anda zaten bu demek oluyor ki demek ki RAM'de bir şey yapacaksınız siz. RAM'e bir şey atayacaksınız. Bu da neymiş? İ değişkeniymiş. Ve değeri sıfır olarak belirlenmiş. Artık bu döngünün burası tamamlandı. Şimdi bundan sonra buraya geliyor. İ küçük eşit 10 mu? Sıfır ondan küçük mü? Çünkü i değişkeni nerede? RAM'de. Gidiyor burada. Hop RAM'e bakıyor. Sıfır değeri. Sıfır küçük eşit 10 mu? Evet. Daha doğrusu şöyle RAM'e bakıyor. Bu sıfır değerini geliyor. Buraya yazıyor. Sıfır küçük eşit 10 mu? Evet. O yüzden burası ne oluyor arkadaşlar? Turu oluyor. Turu olduğu anda döngüye giriyor. Yani şu skobun, şu süslü parantezin içerisini çalıştırıyor. Buna geliyor. Kodu çalıştırmaya başlıyor. Tabi burada bir tane kod değil. Birden fazla kod yazabilirsiniz elbette. Ama biz bir tane yazdık. Şu anda tek satır kod yazdık yani skobun içerisine. C out i de ne demek? Bana i yaz. I ne? Gidiyor i'ye bakıyor. Sıfırmış. Hop geliyor. Sıfırı koyuyor. Ve şurası konsol diyelim. Burası bizim konsolumuz olsun. Sıfırı yazdı. Sıfırı yazdı. Döngünün ilk etabı bitti. Çünkü satır kalmadı diye çalıştıracak skobun içerisinde. Döngünün ilk etabı bitti. Şu skobun sonuna ulaştı. Bu skobun sonuna ulaşınca hop sonra geliyor. Artırma ya da azaltma işlemi var mı ona bakıyor. i eşittir i artı 1. He, demek ki i'ye ben yeni bir değer atayacağım. i eşittir i artı 1 demek i değişkenini git al getir. Sıfır aldım. Sıfır artı 1 ne? 1. Bir. 1'i yazdı buraya. i eşittir 1 dedi. Yani RAM'deki yeni i değişkenimizin değeri artık sıfır değil. 1 olmuş oldu. Bunu yazdıktan sonra tekrardan hop şartı sorguluyor. İşte döngü biz bu yüzden diyoruz. Farkındaysanız hop hop hop şöyle geliyor. Şuradan bu buraya gidiyor. Bu buraya geliyor. Buradan gidiyor tekrardan buraya. Bakın bir döngü var yani. Şöyle oval bir döngü. Şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle gidiyor. Ee, bir döngü var. Biz bu yüzden bunlara döngü diyoruz. Şimdi sonra buraya gittik, tekrar geliyor şartı sorgu dedik ya. Bir küçük eşit 10 mu? Evet. Tabi bu arada gidiyor yine. Geliyor alıyor geliyor falan. Yani bu şu e, başlangıçtan buraya sıçramasını zaten sadece bir, bir defa gerçekleştiriyor. Bir defa. Zaten sonrası hep döngü. Şart kodlar yani yazılacak kodlar artırma azaltma işlemleri. Şart kodlar artırma azaltma işlemleri şeklinde etrafında dönüyor. Bir küçük eşit olma evet. Baktı iyi getirdi yine RAM'den. RAM'den değişkeni aldı getirdi değeri. Bir yazdı. Sonra geldi yine iyi değerini bir arttırdı. RAM'den gitti artık bir değil iki oldu. İki küçük eşit olma evet. İki yazdı yine koda içerisine girdi. Şart doğru olduğu için buradaki turu olduğu için kod de, döngüye girmeye devam ediyor. Böyle 0, 1, 2, 3, 4 geliyor. 9 geldi diyelim. Yani şuradan 9 oldu diyelim. 9 küçük eşit 10 mu? Evet. Pardon 9'u yazdıysak eğer buradan 9'u geçmiştir zaten. 9'u yazdık. Geldik tekrardan 9'u 1 arttırdık. İyi değişken artık 10 oldu. Sonra geliyor. Pardon geliyorum. Ben. On küçük pardon e, nerede kalmıştık? On. On küçük eşit on mu? Evet. Geldi dö, yazdı onu konsola. Sonra geliyor. İyi değişkenin değerini bir arttırıyor. Bu on bir oluyor. Sonra geliyor şartı sorguluyor yine. On bir küçük eşit on mu? Hayır. Hop. Burası hayır olduğu an. False olduğu anda bitti. Döngü tamamlandı. Yani konsolda ben bu sefer bunları görüyorum. Döngü zaten bittikten sonra yani buradaki şart false olduğu anda bu for döngüsü iptal. Sonra aşağıdaki kodlar çalışmaya devam. Bu şekilde. Var mı sorusu olan? Hocam şifrenin başlangıcı doğru. Devamında yanlış bir karakter girersek doğru kabul eder mi? Yok şifreyi tam birebir aynı değerde olması gerekiyor. Yani birebir aynı değeri vermen lazım. Yoksa başlangıçta doğru mesela şey diyorsun herhalde anladığım kadarıyla. Mesela A1, 2, 3, 4, 5 değil de kullanıcı. A1, 2, 3, 4, 5, 6 girdi diyelim. Zaten otomatikman bunun uzunluğu diğerinin uzunluğundan daha az olduğu için yani uzunluklara eşit olmadığı için otomatikman e, hata verecektir. Ya aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani demiştim ya stringlerde bu otomatikman e, mesela şifre 5 
Burada 2, 4, 6 karakter ya. 6 karakter fakat bu RAM'de depolanırken bir de buna 7. karakter olarak ters slash 0 ekleniyor. E haliyle ben burada K şifre A1, 2, 3, 4, 5, 6 olsa bile diyelim şu kontrol ederken A1, 2, 3, 4, 5, A1, 2, 3, 5 doğru fakat diğer kontrolde şurada ters slash 0 var. Burada 6 var. Buradan zaten o hatayı verir yani. Ters slash 0 çünkü 6'ya eşit değil. Otomatikman şununla şunun e, karşılaştırma sonucu false olmuş oluyor. Haliyle false oluyor yani. Kısacası. Bakılmıştır. Hocam bir artırma tamam ama ilk atamada neden sıfır çıktığını anlamadım. İlk atamada neden, neden sıfır çıktığını çünkü e, iyi eşittir sıfır dedim ben burada. O yüzden sıfırdan başladı. E, ondan dolayı yani iyiye ne verirseniz oradan başlıyor. Rica ederim Berkehan. Mesela ben burada iyiye eşittir sıfır değil de bir verseydim. Derle ilk alıştırdığımda ne yapacaktı? Birden ona kadar olan sayılar yazdıracaktı. Mesela ben bunları Birden 10'a kadar olan tek sayıları yazdırmak istiyorsam ne yapacağım? Birden başlatacağım. Bir, şimdi birden 10'a kadar olan tek sayıların örüntüsü ne arkadaşlar? 1, 3, 5, 7, 9 diye gidiyor ya. Örüntüsü her seferinde 2 artmaz. Bak burada bir örüntü yakaladım. Ha, tamam artık ben bunu döngüyle çözerim diyorum. İyi artı 1 yerine iyi artı 2 yazıyorum. Ne oluyor bu sefer? Birden 10'a kadar olan tek sayıları yazdırmış oluyoruz. Aynı şey çift sayı için de geçerli. Ee, i̇sterseniz bunu birden değil de birden başlatırsınız. Bu sefer da sıfırdan başlatın. Bir sıfırdan ona kadar olan çift sayılar yazılmış olur. Bakın. On, yani sıfırla onda dahil. Çift sayılar yazılmış oluyorsunuz. Çünkü sıfır yazıyor. Geliyor. Sıfırı iki arttırıyor. İki küçük olma evet. İkiyi yaz. Geliyor. İkiyi dö, iki arttırıyor. Dört oluyor. Dört küçük olma evet falan diye giderek en sonunda on küçük eşit olma evet. Onu yazdırıyor. Sonra İ eşit, i artı 2'den burası i artık 12 oluyor. 12 ondan küçük mü? Hayır. Döngü iptal. Döngü bitti. Ee, hatta şöyle. Şimdi döngü böyle artı artı gidiyor ya. Geldim burada. Şey yazalım bir de. Döngü bittikten sonra i'nin değeri yazdım. İ yazdım buraya. Gelip şöyle derleyi çalıştırdığımda gördüğünüz üzere ne diyor? Name look up, look up of e changed for iso falan filan diyor. Çünkü ben burada i e değişkeninin for içerisinde kullanılıp daha sonra e, kullanılmasın. Ram'den garbage'a yollansın yani çöpe yollansın dedim. Ram'de yer kaplamasın. Sonuçta ben burada sadece döngüyü kontrol edeceğim. E, döngüyü kontrol edeceğim için bu... Bir kere tanımlansın. Döngü bittikten sonra iyi çöpe gitsin dedim. İyinin çöpe gitmesini istemiyorsak iyi burada tanımlıyorsunuz. Ve ilk değer atamasını bu şekilde yapıyorsunuz. Artık çünkü ben burada int i diyemem. Neden? Çünkü burada i var. Burada i var. E, i̇ki kere ne oluyordu? Redeclaration oluyordu. Fakat burada e, redeclaration olmasının sebebi şu. E, şimdi ben burada i'yi yazdım. Burada i'yi yazdım. Bu i ile bu i aynı değil. Neden? Çünkü ben burada bu i yazılsın ve çöpe gitsin dedim. O yüzden ikisi bunların farklı i. Çünkü farklı skoptalar gibi düşünebilirsiniz. Yani farklı skoptalar gibi düşünemezsiniz şu anda. Ee, nasıl diyeyim? F farklı bir yapıda diyeyim yani şuradaki i'ler. O yüzden tekrar tanımlarsınız ama şu i bu i olmaz. Farkındaysanız zaten ben burada i'yi bastırdığımda yine saçma sapan bir değer geliyor. Çünkü şuradaki i'nin bir değer ataması yapılmadı. RAM'den rastgele bir sayı getiriyor. Ve o sayıyı yazıyor buraya. E, o yüzden gerçekten döngüde kullandığım i'yi bu scope'un dışarısında da kullanmak istiyorsam burada onu yapmamamız lazım. Ya hata almasak da bizim yanlış yapmamıza sebep oluyor. Bakın burada i'yi burada tanımladım. İlk değer atamasını yaptım. En sonunda döngünün sonunda i ne oluyordu? 12 oluyordu. 12 küçük, 12 küçük hoş, eşit 10 mu? Hayır. Döngü iptal. Geldik buraya. Hop. Döngü bittikten sonra yeni değeri 12 olarak kalmış oluyor. Çünkü RAM'de en sonunda 12'ye güncellemiştik. Bakın döngü bittikten sonra da 12 değerini karşımızda görmüş olduk. Var mı soru? Yok. Devam ediyorum. Tabi burada azaltma işlemleri de yapabiliriz. Mesela geldim burada bir de atıyorum ee, şekilde değil de bir de atıyorum Sıfırdan ona kadar olan değil de ondan itibaren başlayacağım. Yani ondan sıfıra doğru 
başlayacaksam eğer bu sefer diyorum i eşittir 10 i büyüktür i büyük eşit 0 olduğu sürece i bu sefer eksi eksi diyorum yani i'yi biraz altarak git bu sefer ne yapacak 10'dan 0'a kadar olan sayıları yazacak görmüş olduğunuz üzere eğer 10'dan 0 olan kadar çift sayıları yazmak istiyorsam ne yapacağım i eksi eksi değil de ya da bunun yerine ne kullanabiliyorduk? i eksi eşittir 1 kullanabiliyorduk. Ya da i eşittir i eksi 1 kullanabiliyorduk. Ya da işte i eksi kullanabiliyorduk. Ya da eksi eksi i de kullanabilirsiniz. Ya bu da aynı şekilde i'nin değerinin biraz azaltılmasını sağlar. Ee, şu azaltıyor. Bunu dünkü son derste anlattım ama şimdi bir daha buna girersek vakit yetmez diye çok, çok böyle girmek istemiyorum. Ama bunun da bir mantığı var yani. Dünkü dersin sonuna doğru onu anlattım. Ee, arkadaşlar bakabiliriz yani sonra. Ee, ne yapıyorduk? i eksi eşittir 2 diyerek ondan sıfıra kullanılan çift sayıları bastırmış oluyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Tek sayıları bastırmak istesek de bunu 9 yapmamız yeterli. Bu sefer 10 ile 0 arasındaki yine tek sayıları ekranda görmüş olacağız. Bu sefer 9'dan başlıyor ve 1'e kadar gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar for döngüsünün yapısı. Var mı sorusu olan? Tamam. Şimdi gelelim while döngüsüne. Şöyle yapalım. Geldim şimdi while döngüsüne. While döngüsü de arkadaşlar tıpkı for döngüsü de birebir aynı çalışıyor. Ama while'da e, bu parantezin içerisinde sadece şart yazılıyor. Yani mesela atıyorum ben yine sıfırdan o kadar sayı, olan sayıları yazdırmak istiyorsam ilk başta burada bir değer ataması yapmam lazım. Ve değer atamasını yap yani şu initialization işlemini dışarıda yapıyoruz. Şu initializ initializasyon kısmı var yani ilk atama kısmı. Onu burada yapıyoruz. E, bu arada şey yani initialization İngilizcesi de ben initialization diyorum. Fransa Fra yani Fransa'nın Frankofon olduğunu biraz şu mesela şunu condition yani condition demeye özen gösteriyorum ama bazen ağzımdan kaçıyor. Sıfırda ona kadar sayıları e, şu şekilde yazıyoruz. Ve kondisyon yazdım. Şimdi buraya da gelip hatta şunu şöyle kopyalayacağım direkt. Yapıştırdım. Derleyip çalıştırdım. Bakın ne yapıyor? Sürekli şimdi bu for'dan farkı ne şu anda? Birisinde ilk atama yaptık. Burada da atama yaptık. Burada şartı yazdık. Burada da şartı yazdık. E ne eksik? Arttırma azaltma işlemleri. Çünkü döngü kontrolden değişkeni siz azaltıp arttırmazsanız ne oluyor? Şurada da anlayacağınız üzere e, sonsuz döngüye girdi. Bakın program sonlanmıyor yani. Sürekli sıfır yazıyor konsola. E, Ctrl C ile ne yapıyorum? Bunu bitiriyorum. Ctrl C'ye bastım ve Ctrl C'ye bastığımda her ne kadar konsolda görmesem de bana onu kod blok, bana kod bloks e, build lock yani derleme locklarını gösteriyor. Diyor ki sen bu kodu 23, bu kod 23 saniye çalışmış. Eksi bilmem kaç statüs yani e, bilmem kaç koduyla, durumuyla sonlanmış, terminated olmuş. Demek ki burada bir aslında hata olduğunu buradan da görebiliyoruz. Çünkü doğru çalışsa, çalıştıralım hemen. Diyorum ki döngünün her etabında yani while döngüsünün her etabı bittiğinde iyi bir arttır dediğimde ne olacak? Sıfırdan o kadar sayıları basacak. Görmüş olduğunuz üzere. Bakın process return it zero dedi. Yani başarılı bir şekilde sonuçlandı. Kapattığımda gerçi burada yine eksi bilmem kaç diyor da Kod bloksun hatası. Normalde sıfır vermesi lazım. Neyse çok önemli değil yani. E, o status kodları yani durum kodları status kodlar şeyde de vardır. Mesela görürsünüz 404 nedir o? Mesela işte not found sayfa bulunamadı hatası ya da 500 hataları işte serverda hata var falan. Bu tarz hatalarla ne yapıyoruz biz aslında? Hata kontrolünü yaparak e, doğru bir şekilde programımızın çalışmasını sağlıyoruz. Şimdi while döngüsünü ele alalım. While döngüsü dediğim gibi ilk değeri burada atadınız. Sonra geliyor şartı sorguluyor. Sıfır ondan küçük eşit mi? Evet. Girdi döngüye. Sıfırı yazdı. İyi bir arttırdı. Bu da kendi içinde dönüyor zaten. Bunun şeyi daha kolay yapısı. Yani dön ilk atamayı yaptın. Şartı sorguladın. Şart doğruysa skobu girdi. Tamamladı. Döngünün ilk etabı bitti. İlk etabı bittikten sonra tekrar şartı sorguladı. Şart doğruysa yine aşağı doğru şu şekilde döngümüz devam ediyor. Şartı sorgula, kodları çalıştır. Şartı sorgula, kodları çalıştır. Şartı sorgula, kodları çalıştır. En sonunda i artı artı i 11 olduğunda 
11 küçük eşit ton mu? Hayır. E, 11 o yüzden bu e, döngü tamamlanmış oluyor. Döngü e, girmiyor. O yüzden 0'dan 10'a kadar alan sayıları görüyoruz. Mesela bunu da ikişer ikişer artırmak istedik. Ne yapacak? Ne yapacağız? 0'dan 10'a kadar alan sayılar i artı eşittir 2 diyeceğiz. Bu da 0'dan 10 arasındaki çift sayıları verecek gibi. Bunu istediğimiz şekilde artırabiliyoruz. Artı eşittir de diyebilirsiniz. Şöyle yazayım. i artı artı artı artı i i eşittir i artı 2 de yazabilirsiniz. Ya da i artı 2 diyerek kolay kullanım sağlayabilirsiniz. Bu da bir atama işlemidir. Bu şey demek. Git değişkenin değerini 2 arttır demek. Bununla aynı mantık yani. Bu şekilde. Ve son döngümüz. While döngüsünde anladığımıza göre artık do while döngüsüne geçebiliriz. Do while'ın while'dan tek farkı var arkadaşlar. Bu da döngüye bir defa girmesi. Yani ben burada mesela atıyorum, atıyorum bir menü yapacağım. İşte menüden bir e, yemek seçin dedim. Ben kullanıcının muhakkak menüde bir, bir defa görmesini isterim bunu. Yani menüden bir yemek seçtirim kullanıcıya. İşte dedim ki işte çıkmak için eksi bire basın. Dedim şu an. Ve çıkmak için sıfıra basın diyelim. Eksi bir benim yerimde. Sıfıra basın dedim. Ve while diyorum. Şurada hemen bir tane kontrol şeyi alacağım. Int i alayım yine. Yani buna kontrol de diyebiliriz. Geliyorum kullanıcıdan bir input alacağım. Kontrol inputu. Ve diyeceğim ki eğer bu kontrol inputu sıfıra eşit olmadığı sürece devam etsin. Şartımız bakın bu sefer eşit değilse devam edecek. İşte buradaki eşit değildir kavramını biz burada kullanıyoruz. Yani bir değere eşit olmadığı zaman o döngü devam etsin. Mesela geldim şöyle derleyip çalıştırdım. Bakın menüden bir yemek seçin dedi direkt bana. Herhangi bir kondisyon şart falan sorgulamadı hatırlarsanız. For döngüsünde bir atama işleminden sonra şart sorgulanıyordu. Wild'ı da aynı. Atama işlemi var şart sorgulanıyor. Burada atama işlemi daha yok. Atama işlemi programın içerisinde gerçekleşiyor. Yani doğunun içerisinde gerçekleşiyor. Atadıktan sonra yani belli bir çıktığı yazdırdınız siz ona. Şart mart yok ortada hala. İlk olarak kullanıcı bunu görsün istedim. Menüden bir yemek seç dedim. Çıkmak için sıfıra bas dedim. Sıfıra basmazsam yine menüden bir yemek seç diyor. Yani kullanıcı arda arda yemek seçtirebiliyorum. Ama kullanıcı sıfıra bastığı anda program başarılı bir şekilde tamamlanıyor. Çünkü sıfıra eşit olmadığı sürece döngü devam etsin dedim. Bu do while döngüsü de bu şekilde. Ee, burada mesela sıfırdan ona kadar olan sayıları nasıl yazdıracağız? Ona bakalım hemen. Burada yapma konu mantıksız zaten. Biz genelde işte menülerde ya da kullanıcının ilk olarak bir şey göstermek istediğimizde do while kullanıyoruz. Ee, hatta do while bazı yüksek seviyeli programlama dillerinde ama yine de işte bu eski yani eski demeyeyim de işte eskiden mi kullanılıyordu diyeyim. Bunu farklı yöntemlerle yapıyoruz şu anda. Ee, yine int i eşittir 10 sıfır diyelim. Sıfır ona kadar bastım diyelim. Do dedim. C out. I dedim. Ve diyorum ki while i küçük eşit 10 olduğu sürece yaz. Şimdi bunu yaparsam ne olacak? Sonsuz döngüye girecek yine. Bu neden öyle oldu? Şurada i'yi tanımladığımız için. O yüzden bakın bu sefer declaration yani te e tekrardan tanımlamasın sen bunu diyor. Şuradaki tanımlama işlemini kaldırıyorum. Bakın sürekli sıfır yazıyor. Neden? Çünkü ilk atamayı yaptım. Sıfırı yazdı. Sıfır küçük eşit olma evet. Tekrar duyuya girdi. Sıfır yazdı. Sıfır küçük eşit olma evet. Sıfır küçük eşit olma evet. Evet evet diye diye sürekli sıfır yazıyor. See out ile. O yüzden benim burada bir de bunu kontrol etmem lazım. İ artı artı diyerek ne yaptım? Her duğunun sonunda bir arttırdım. Böylelikle i bir artı artı en son ona ulaştı. Pardon 11'e ulaştı. Yani şurada 10 yazdıktan sonra geldi. Onu bir arttırdı. 11 oldu. 11 küçük eşit olma. Hayır. O yüzden bu duya tekrar girmedi ve döngü tamamlandı. Bu kadar. Döngülerimiz bu kadar. Bu artı artı yerine eksi eksiler de kullanabilirsiniz. Bunlar bir ara azaltmayı sağlıyor. İşte e, dediğim gibi pre increment bir de post increment olayı vardı. Bu hangisiydi? Post increment'tı. Bu hangisiydi? Pre increment'tı. Yani önce arttırıyor sonra eşitliyor. Tabi bunu böyle tek başına yazıyorsanız şu ikisi aynı işlevi görüyor şu an için. Ama dediğim gibi dünkü dersin sonuna doğru ki olayı izlerseniz anlayacaksınız demek istediğimi şu an ilk defa izleyen arkadaşlar için. 
Bakın bu da aynı şekilde yine e, başarılı bir şekilde 0'dan 10'a kadar sayıları yazdırmış oldu bize. Sorusu falan var mı? Yok. Güzel. Şimdi örnek hesap makinesi demişim arkadaşlar ama hesap makinesi aslında artı, eksi, çarpı, bölme bir de modelinin kontrol yapıları kullanılarak kullanılarak yapılmasıydı. Oldukça basit ama e, zaman kaybı olmaması adına e, bunu şu anda pas geçiyorum. Yani kontrol yapısını kullanarak siz bunu egzersiz olarak kendiniz yapabilirsiniz. Kontrol yapısı kullanarak ne yapacaksınız? Eğer kullanıcı e, toplama işlemi girdiyse toplayacak iki sayıyı. Çarpma işlemi girdiyse çarpacak. Aslında bunu switch case'de örneğini yapmış gibi olduk bir nevi. E, ya da artı eksi çarpı bölü mod dışında başka bir değer başka bir işlem giriyorsa kullanıcıya lütfen bu beş işlemden birisini giriniz şeklinde uyarı vermek olacaktı örnek kısaca. Aslında yapmış kadar olduk. Mesela bu, bunu, bu örneği yapalım ama işte n deneme kadar olan sayıların toplamı. Kullanıcıdan yani n deneme kadardan kastım atıyorum 5'ten 10'a kadar olan sayıların toplamı. Bu sefer bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Kullanıcıdan önce iki tane değer alacağım. Diyeceğim ki lütfen toplanmasını istediğiniz aralık değerlerine giriniz diyeceğim. Ve kullanıcıya diyeceğim ki Şöyle iki tane değer alacağım işte. Ee, sayı şöyle diyelim. Başlangıç olsun. Bitiş olsun. Şimdi bunları yazdım ben ama bunları önce ne yapmamız lazım? Programımızı tanımlatmamız lazım. Ee, int başlangıç ve bitiş. Yani değişken, değişkenin RAM'de depolanması lazım ki program içerisinde ben onu değiştirebileyim. Geleceğim şimdi for döngüsüyle ne yapacağım? Bu değeri toplayacağım. Bir de buraya Toplam diyorum. Ne yapacağım bu sefer? Başlangıç atamasını i eşittir. Başlangıç diyeceğim. Çünkü kullanıcının girmiş olduğu o sayıdan başlaması lazım. Kullanıcının girmiş olduğu sayıya eşit olana kadar ve i'yi bir arttıra arttıra döngüye devam edeceğim. Ve döngünün her etabında benim belirlemiş olduğum şu toplam, toplam değişkeninin şurada başlangıçta sıfır değerini vereyim ki artı eşittir i diyebileyim. Sıfır vermezsem biliyorsunuz başlangıç değeri atamazsam ben burada toplama bir art, toplama arttırdığım zaman bir sayıyla yani bir sayı değer eklediğim zaman toplama RAM'de rastgele bir sayı seçtiği için yanlış çıktı alacaktım. O yüzden başlangıç atamasını yapıyorum. Sıfır diyorum. Böylelikle sıfırın üzerine ekleye ekleye başlangıç ve bitiş arasındaki değerleri toplayacak ki ortaya doğru sonucu çıkartalım. Sonuç toplam dedim. Geldim şimdi. Değerle çalıştırıyorum. Atıyorum. İşte 5 ile 10 arasındaki sayıları toplayalım ilk başta. Şu an yani trafasıyım. Lütfen toplamasını izlediğiniz değerli. 5 girdim. Ve 10 girdim. 5 ile 10'a kadar olan sayılar ne arkadaşlar? 5, 10, işte 6, 9 var. 30, 6 pardon 5, 6, 7, 8 9, 10. Ha pardon 45 oluyor. Yani 5, 10 dahil dedik. O yüzden. 5, 10, 6, 9, 7, 8 aynen. Toplamı 45 oluyor. Gördüğünüz üzere doğru sonuca ulaşmış olduk. Burada yapmış olduğumuz şey şu. Kullanıcıdan başlangıç değeri olarak ne almıştık? 5 almıştık. Bitiş değeri olarak 10 almıştık. İ'ye 5 atadık. Bitişe 10 atanmış oldu. Böylelikle ne yaptı ilk başta? İ 5 olduğu için 5'i toplama ekledi. E toplam değişkeni zaten remin içerisindeydi. İlk başta 0'dı. E sen buna 5 eklersen RAM'de ne olacak bu artık? 5 olacak. Sonra gelecek i'yi 1 arttıracak. Yani şu i değerini 1 arttırıyor. İ ne oldu artık? Ee, yani döngüyü kontrol eden değişken ne oldu RAM'deki? İlk başta 5'ti. 6 oldu. Sonra 6 küçük eşit 10 mu? Evet. Toplama 6'yı ekledi. Artık toplama 11 oldu. Böyle böyle böyle böyle. En son i değeri 10 olduğu zaman 10 küçük eşit 10 mu? Evet. Toplama 10 ekliyor. Toplam 45 oluyor. Sonra geliyor... Onu bir arttırıyor. İ değeri 11 olarak kalıyor burada. Sonra 11 küçük işte mu? Hayır. O yüzden döngü iptal. Aşağıdaki kodlardan devam. Böylelikle sonucu da karşımızda görüyoruz. Var mı anlaşılmaya bir nokta? Güzel. Yani örneğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi e, fonksiyonlar e, yetişmeyebilir. 
Ama olabildiğince fonksiyonları da anlatayım ben bir 10 dakika, on, on, bir 10 dakikada, 10-15 dakikada. Sonra e, kaotumuzu yapıp dersimizi bitirelim. E, pointer'lara giremeyeceğiz. Ama bu pointer'ların e, ufak bir şeyini söyleyeceğim size. Ufak bir 3-5 dakika anlatayım bu pointer'ların mantığını da. E, ondan sonra zaten mantı oturduktan sonra gerisi kolay olacak. Şimdi geldik arkadaşlar fonksiyonlara. Şimdi fonksiyonlar için ben burada şöyle yeni bir proje oluşturacağım hemen. Ders 4 diyeceğim. Temiz bir sayfa açalım diye. Şimdi fonksiyonlar arkadaşlar biliyorsunuz main de bir fonksiyondu. Fonksiyonlar bizim defalarca yaptığımız işlerin e, tanımlam yani e, işlemlerin kolay olmasını sağlıyor. Örneğin biz bir işlemin e, sen nasıl diyeyim? Atıyorum kullanıcı bilgilerini yazdıracaksınız. Kullanıcı bilgilerini normalde işte yazdırmak için ne yapıyorsunuz işte? Cout ile ya da kullanıcı bilgisinden gitmeyeyim. Şeyden gidelim. Ee, toplama işleminden mi gidelim? Ya da işlemden gidelim daha kolay olması için. Atıyorum siz iki sayıyı toplayacaksınız. Normalde evet iki sayı toplamak kolay. Mesela burada işte 5 artı 6 deyip sonucu ekranına yazdırıyorsunuz. Fakat siz bu iki sayıyı e, iki sayının toplama işlemini bir fonksiyonize edebilirsiniz. Yani fonksiyon haline getirebilirsiniz. O da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Biliyorum bir tane topla fonksiyonu oluşturuyorum. Ve bu topla fonksiyonun içerisine iki tane sayı değeri alacağımı söylüyorum. Int sayı 2. Gelip burada toplama işlemini burada gerçekleştiriyorum. Ve böylelikle e, benim C out'u defalarca yazmama gerek kalmıyor aslında bakarsanız. Yani bu bir de kodların e, düzeninin oturmasını sağlıyor. Mesela sayı 1 artı sayı 2 dedim. Geliyorum burada C out yapmak yerine. Diyorum ki ben topla fonksiyonunu kullanacağım. Ve içerisinde 5 ve 6'yı yolluyorum. Yani 5 değerini ve 6 değerini yolluyorum diyorum. Derleyip çalıştırdığımda bakın karşıma 11 değeri geliyor. Bu topla değiş e, topla fonksiyonu Parantez olması demek ne demekti? Çağrılabilir olduğunu söylüyordu bize. Şu main fonksiyonu farkındaysanız bunu da bir parantez var. E, bu parantez fonksiyonun çağrılabilir olduğunu söylüyor. Main fonksiyonu kim çağırıyor arkadaşlar? Main fonksiyonunu default'ta yani varsayılanda derleyici otomatikman çağırıyor. O yüzden biz burada derleyip çalıştır dediğimizde yani programı çalıştırdığımızda main fonksiyonu direkt çalışmaya başlıyor. Fakat sizin kendi yazmış olduğunuz fonksiyonları e, çalıştırmanız için sizin çağırabilmeniz için bunu ne yapıyorsunuz? Fonksiyonun ismini yazıyorsunuz. Parantez açıp kapatıyorsunuz. Ve bu fonksiyonun istediği parametreleri yani istediği değerlerini yolluyorsunuz ve işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Mesela ee, şöyle düşünün. Tabi diyebilirsiniz ki hocam bu 5-6'yı direkt yazdırabiliyorduk. Şu örnekten gideceğim bir de. Void diyeyim. Bu void'in vesaire ne olduğunu söyleyeceğim. Bilgileri göster. Mesela bir isim bilgisi alalım. Bir soyad bilgisi alalım. Bir de yaş bilgisi alalım. Ve şöyle diyorum ki atıyorum. Kullanıcının adı bu. Kullanıcının soyadı, kullanıcının yaşı şeklinde mesela çıktı vermemi istediğim bir fonksiyonum var. Yani bu fonksiyonu ben ne yaptım? E, belirledim. Ve burada soyad, yaş dedim. Şimdi atıyorum siz 10 tane kullanıcının bilgilerini görmek istiyorsunuz. 10 tane kullanıcıdan bahsediyorum. 10 tane kullanıcının bilgilerini görmek için ne yapacaksınız? Yani ben bu şekilde bu formatta görmek istiyorum o kullanıcı bilgilerini. Bu formatta görmek için 10 kullanıcı 3 ile çarp 30 satır kod yazacaksınız. Tabi bu işlev dışı. Yani eğer aynı kodlar tekrar ediyorsa programınız içerisinde onu siz fonksiyon haline getirirsiniz ki aynı kodlar tekrar etmesin, kod sayısı artmasın, program Performanslı çalışsın diye. Mesela ben buraya geldim. Bilgileri göster dedim. Fatih dedim. Açık göz dedim. Ve 26 dedim. İşte Mertcan dedim. Yüksel dedim. Yaş 22 dedim. Vesaire vesaire. Böyle 10 tane bilgiyi ne yapıyorum? Fonksiyona parametre olarak bu bilgileri veriyorum. E haliyle ben programı gelip derleyip çalıştırdığımda mis gibi iki kullanıcı için çıktığımı alıyorum. Bir de bunun 10 tane kullanıcı için olduğunu düşünün. 10 tane kullanıcı var. E haliyle aynı şeyleri defalarca yazmaktan ziyade 
Onu siz fonksiyon haline getiriyorsunuz ve o fonksiyona almak istediğiniz değerlerin parametreleri parametre olarak belirtiyorsunuz buraya. Böylelikle e, ne olmuş oluyor arkadaşlar? Fonksiyon e, faydalı yani faydalı bir faydalı bir yapı olarak kullanılmış oluyor bizim programlarımızda. Gelelim sorunuz var mı diye bakıyorum. Yok. Şimdi buradaki int ile buradaki void'in farkı ne? Ona değinelim birazcık. Şimdi arkadaşlar bir kere ben şuraya yazayım. Fonksiyonlar 4 kısımda inceleniyor aslında. Yani 4 kısım işte boş döndüren parametresiz fonksiyonlar. Fonksiyonlar yazmayacağım sonuna. Boş döndüren parametreli tip döndüren parametresiz tip döndüren parametreli. Şimdi boş döndüren demek void olduğu manasına geliyor. Yani herhangi bir tip döndürmüyorsa aslında tip döndürmeyen de yazabiliriz buraya. Yani boş döndüren yerine tip döndürmeyen de yazabiliriz. Şimdi biz burada void kullandığımız zaman bu kere, bir kere bu bilgiler yazdırılıp geçiliyor. Yani ben burada void kullanmadım. şey e, Bir tip kullanmadım. Bu bilgiler yazdırıldı geçildi. Fakat burada int kullandıysam bu int'in sonucunda bir tane return değeri veriliyor. Eğer siz bu return değerini vermezseniz tip kullandığınız fonksiyonlarda default'ta yani varsayılanda sıfır değeri verilir. Şimdi bir dönüş değeri olması demek ne demek arkadaşlar? Bir dönüş değeri olması demek şu demek. Bu fonksiyondan bu fonksiyon içerisinde belli bir, bir takım işlevler yapıldı ve bu işlevlerin sonucunda ortaya bir ürün çıktı. Ve ben bu ürünü yine main fonksiyonun içerisinde kullanmak istiyorum. Yani ben burada mesela geldim bir tane sayı belirledim. E sayı eşittir topla 5 yani topla e, fonksiyonu çağırdım ve içerisinde 5 ve 6'yı yolladım. Ve geldim burada sayı değerini bastırdım. Değerleyip çalıştırdım. Bakın burada bana hem bu topla fonksiyonu çalıştığı için 11 değeri gelmiş oldu. Hem de bu topla değişkenin şey topla fonksiyonunun çalışması sonucunda bu sonuçta bir dönüş tipi vardı. Bu döndürdüğü değeri döndürdüğü değeri main fonksiyonum içerisinde bir değişkenin değerine atayabildim. Bu sayede döndürülen bilgi döndürülen döndürülen veriyi, döndürülen değeri mi artık ne derseniz deyin. Bunu main fonksiyonun içerisinde tekrar kullanabildim. Yani gelip ben burada atıyorum bir de bu sayıyı topladıktan sonra bir de ben bunun karesini öğrenmek istiyordum örneğin. Karesini öğrenmek istiyorum bir de. Ne yapacağım? Bunun toplama bilgisi burada yazdırıldı. Hop bir de geldim. Toplama bilgisini aldım. Bir de gittim. O topladığım sayının ne yapmış oldum? Karesini almış oldum. Geri döndürülen değer sayesinde değer atamasını yaparak Bakın şurada 11 bilgisi geldi ve 121 bilgisi geldi. Şuradaki sayı çarpı sayıdan. Yani geri dönüş değeri aslında arkadaşlar ortaya bir ürün çıkartıyor. Fakat ben bu geri dönüşlerini vermeseydim. Program çalışıyor mu? Çalışıyor. Önceden de gördüğümüz üzere çalışıyordu başarılı bir şekilde. Fakat burada gördüğünüz üzere ne oluyor arkadaşlar? Ee, bu topla değişkeninden, ya top, pardon topla fonksiyonundan herhangi bir return değeri gelmediği için tıpkı İlk değer ataması yapılmayan değişkenin e, yazdırılması gibi. Mesela ilk değer ataması yapmadınız bir değişkene ve onu C out kullanarak yazdırdığınız değerin ne veriyordu? Saçma sapan sayılar veriyordu. Yani RAM'den rastgele sayıları çekiyor, getiriyor, onu yazdırıyor. Bu da aynı mantık. Eğer siz return değeri vermezseniz o aldığı değeri, yani burada bir değer olmadığı için RAM'den rastgele o return değeri olarak rastgele bir değer aldı ve o değeri ne yaptı? E, o değerin karesi, yani o değerle o değeri çarptı bu, bu sayıyı elde etti. O yüzden siz burada return değerini muhakkak vermek e, zorundasınız gibi bir şey. Yoksa programımız bu şekilde yanlış çalışıyor. İsterseniz return değerini mesela e, sabit bir değer olarak da belirlersiniz. Bu sabit değer verme olayı şu şekilde. Mesela bu hangi kavrama giriyor? Bu tip döndüren parametreli fonksiyonlar. Bakın bir parametre var. İki tane sayı değeri alıyor. Bu da 5 ve 6 değeri. Bu 5 değeri geliyor, sayı 1'e atanıyor. 6 değeri sayı 2'ye atanıyor. Ve bu skop içerisinde sayı 1 artık 5, sayı 2 dediğimiz şey 6 olmuş oluyor. Ve bir takım işlemlerden geçiyor. Yani e, 
tip döndüren parametreli fonksiyon. Bakın bu da tip döndürmeyen yani boş döndüren boş döndüren de mantıklı tip döndürmeyen de mantıklı e, tip döndürmeyen parametreli fonksiyon oluyor. Peki atıyorum ben pi sayısını elde etmek istiyorum. Yani ben diyorum ki bir fonksiyon yazayım ben buna. Pi sayısını istediğim zaman doğrudan pi sayısı fonksiyonunu kullanarak çağırayım diyorsak şöyle c out şöyle yapalım plot return diyorum p sayısı atıyorum 3.14 bakın ne yaptım bu da tip döndüren parametresiz yani sabit bir constant döndürüyorum Şimdi constant yani sabit bu sonuçta ben ne yapacağım atıyorum bunu geldim c out ile diyorum ki kardeşim bana p sayısını ver p sayısı diyorum böylelikle ne yapacak bana P sayısını fonksiyonunu çağıracak. P sayısı fonksiyonu çağrıldıktan sonra ortaya dönen yani dönen o dönüş değeri 3.14 olduğu için ne olmuş oluyor? 3.14 bilgisi bize yazdırılmış oluyor. Şöyle geldim derleyip çalıştırdım. Bakın burada 3.14 bilgisi karşımızda. İsterseniz buna şöyle C out işte P sayısı fonksiyonuna girildi dediğinizde derleyip çalıştırdınız. Farkındaysanız bu fonksiyonu bir kere siz burada c içerisinde yazmış olsanız bile bu fonksiyonu çağırmak demek fonksiyonu çalıştırmak demek. Yani fonksiyonu çağırdığınız anda o fonksiyon kesin çalışıyor. O yüzden fonksiyon çalıştı. Bu scope çalıştı. c yazdı buraya. c yazdıktan sonra bu fonksiyonun bir geri dönüş tipi vardı. Bu değer döndü. Bir ürün ortaya çıktı. O üründe bunun içerisinde tutuldu. Böylelikle burada bu bilgi yazıldı. E, return değeri de alındı. Bu return değeri de burada 3.14 olarak karşımıza ne oldu? Çıktı arkadaşlar. Peki hocam bunu c yapmasaydık ne olacaktı? Şöyle yapalım. Bunu c yapmasaydık ne olacaktı? Direkt çağırsaydık. Direkt çağırdığınızda arkadaşlar değerli çalışır dedim. Ne olacak? Bakın sadece pi sayısı fonksiyonuna girildi dedi. Ve evet bu yine bir ürün döndürdü. 3.14 döndürdü. Fakat herhangi bir atama, herhangi bir yazdırma işlemi, herhangi bir şekilde bunu main fonksiyon içerisinde kullanmadık. O yüzden bu şekilde boş kullanıyorsanız zaten e, bir dönüş değerine sahip olması mantıksız. Yani boş kullanacaksanız bunu yani bir şekilde bunu yazdırmayacaksanız ya da kullanmayacaksanız şu şekilde bir tip döndürmek mantıksız oluyor. Çünkü zaten madem sadece bunun içerisinde çalıştırmak istiyorsun bir çıktı vereceksin. Bunu gidersin void yaparsın. Full out değil. Yani bir return değeri vermene gerek yok boşuna. Ee, aslında şunu yapmış gibi bir şey yani. Bu pi sayısı yazmak yerine 3.14 yazmak gibi bir şey buraya. Sonuçta oradan dönen değer 3.14'tü. Bakın program hatalı mı çalışıyor? Hayır. Gayet güzel çalışıyor. Tek farkı e, pi sayısını çağırdığımızda 3.14 yerine şu c out'un buraya yazdırılmasıydı. E, yoksa bundan geri dönen değer 3.14 olduğu için bu 3.14 anlamsız kaldı yani tıpkı buradaki gibi. Ve var mı sorusu olan? Yok güzel. Şimdi tip döndüren parametreli dedik. Bunu anladık zaten. Tip döndüren parametresiz tip döndüren parametresiz fonksiyon burada. Bakın parametre şu parantezin içerisi. Buradan parametre bilgisi alıyorsunuz. Mesela atıyorum şey gibi düşünün bunu. Siz bir siteye gireceksiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizi giriyorsunuz ya. Ne oluyor o kullanıcı adı ve şifresinin doğru olup olmadığını? Sonuçta bir sitede milyonlarca kullanıcı var değil mi? O milyonlarca kullanıcının e, ard arda bunun karşılaştırmasını yapamazsınız. Onun için bir fonksiyon yazılıyor. Fonksiyon yazdıktan sonra e, siz o fonksiyonu kullanarak kullanıcının kullanıcı adını ve şifre bilgisini alıyorsunuz. Bu scope içerisinde veri tabanındaki bilgiyle doğru mu değil mi karşılaştırmasını yapıyorsunuz. Eğer veri tabanına bilgisi doğruysa ne olacak arkadaşlar? Atıyorum if return true diyorsunuz. True'yu gördük. Pardon. If e, işte bilgiler doğruysa true döndürüyorsunuz. İşte bilgiler yanlışsa da e, işte else if yazarsınız ya da else yazarsınız. Yani şuradaki bilgiler yanlışsa da return false diyorsunuz. Eğer false geliyorsa size ne yapıyorsunuz arkadaşlar? E, o kullanıcının giriş yapmasına izin vermiyorsunuz. Eğer true geliyorsa bu fonksiyonun sonucu size onu kullan o kullanıcının giriş yapmasına izin veriyorsunuz. Mantık bundan ibaret yani. Amaç fonksiyon haline getirip 
Ya aslında hem kod disiplinini sağlamak hem defalarca kod tutmaktan kurtulmak e, hem de işte ister bu fonksiyon sonucunda bir ürün elde edip onu main fonksiyon içerisinde kullanmak defalarca e, fonksiyonları kendi arasında birbiriyle çağırabiliyorsunuz. Yani ben burada pi sayısı içerisinde bilgileri gösteri çağırabilirim. E, bilgileri gösteri içerisinde bunu çağırabilirim. Yani ard arda fonksiyonları çağırarak e, senkron bir şekilde fonksiyonları çalıştırabiliyorsunuz. E, bunların çalışması da mesela ben burada toplu fonksiyonu çalıştığım anda arkadaşlar bu toplu fonksiyonun içerisindeki işlev bitmeyene kadar yani buradaki işlevler tamamlanmayana kadar alt satıra geçmiyor. Bunun mantığı da bu şekilde. Nasıl ki for döngüsü, bağlı döngüsü bitme, bitmeyene kadar çalışmıyordu alttaki kodlar. O bunlar bittikten sonra alttaki kodlar çalışmaya devam ediyordu. E, bu da aynı mantık. Buradan bir Çalışıyor topla fonksiyonu. Buradan bir dönüş değeri geliyor. O değer sayıya atanıyor. Sonra aşağı geçiliyor. Bu şekilde. Ee, başka ne vardı? Boş döndüren parametresiz. Boş döndüren parametresiz. Boş döndüren paramet parametresiz de e, yani bir hata mesajı yazdırmak için bunu kullanabilirsiniz. Örneğin hata mesajı diyelim. İşte e, ne bileyim uzun bir hata mesajı yazacaksınız diyelim. Hata yaptığınız yazacağım ben şimdilik sadece. Yoksa tabii ki tek satır için mantıksız bu şeyi yazmak ama e, maksat yani burada bir sürü kod kullandığınızı düşünürseniz ve bu kodların defalar yazılması gerektiğini düşünürseniz e, o zaman mantığa oturacaksınız. Bakın burada bir boş döndüren boş parametre parametresi olmayan bir fonksiyon yazdım. Ve geliyorum bura. Örneğin e, kullanıcının 18 yaşından büyükse ee, işte hata yaptınız diyelim de giremezsiniz diyelim. Hata mesajı olsun. Hata mesajı da giremezsiniz olsun. Şöyle diyelim. Şöyle giremezsiniz. Geldim. Kullanıcıdan yaş bilgisi alacağım. Diyorum ki kullanıcıya yaş bilgi bilginizi giriniz diyeceğim. Endline C in ile e, yaş diyeyim. Yaşı aldım. Diyorum ki eğer yaş 18'den küçükse hata mesajını bas. Bu kadar. Bakın burada belirmiş olduğunuz hata mesajı. Mesela bunu altta da farklı yerde kullandınız. Farklı işlemler için de hata mesajı yazacaksınız. Aynı hata mesajını yazdıracaksınız. Defalarca bu skobun içerisindeki şeyleri yazmanıza gerek yok. Ee, o yüzden bunu fonksiyon haline getirdik ve eğer yaş 18'den küçükse ne yapacak? Hata mesajı verecek. Geldi, derleyip çalıştırdım. Bakın lütfen yaşınızı girin dedi. 18 dedim. Herhangi bir hata vermedi bana. Siteye girdi aslında. Geldim 17 dedim. İçeri giremezsiniz dedi. Bakın. Görmüş olduğunuz üzere o hatayı kontrol etmiş olduk yani. Hatayı kontrol, yani e, yaşı kontrol etmiş olduk. Yaş kontrolüne göre hata mesajı, ilgili hata mesajını vermiş oluruz. E, bu şekilde. Bu da boş döndüren parametresiz fonksiyona örnekti. Şimdi artık yani e, şöyle bir tekrar edelim. Bu ne? Integer döndüren yani tip döndüren parametreli fonksiyon. Boş döndüren parametreli fonksiyon. Tip döndüren parametresiz fonksiyon. Boş döndüren parametreli fon, pardon parametresiz fonksiyon. Olarak literatürde biz bunu kullanıyoruz. Sorusu olan var mı? Fonksiyonları da e, mesela faktörel hesaplama diyor ya bu faktörel hesaplama mesela programınızın içerisinde 10 farklı yerde yapacaksınız. E, bunu ne yaparsınız siz? Bir fonksiyon haline getirirsiniz. Geldim buraya. Diyorum ki int faktöriyel hesapla fonksiyonu. Faktöriyel bilgisi ne alır? İşte 5 faktöriyeldir, 10 faktöriyeldir. Bir sayı değeri alır. Sayı parametresi. Bu sayı parametresi ne olacak? İşte sonuç değişkenine 1 veriyorum. For diyorum. Int i eşittir. 2 olsun. i küçük eşit sayı olduğu sürece i artı artı diyorum. E geldim. Sonuç değişkenini her seferinde bu i değeriyle çarpıyorum. Yani kullanıcı 5 girdi diyelim ya. 5 girdi kullanıcı. E 2 ile başladık ya. 1 çarpı 2, 2. Sonra 2 çarpı 3, 6. 6 çarpı 4, 24. 4, 24 çarpı 5, 120. Bu sonucun döndü. Bunu da ben gelip bir turn değeri olarak veriyorum sonucu. Böylelikle bana bu faktörel hesapla fonksiyonum, benim main fonksiyonumda 
100 yerde kullanıyorum, kullanıyorum diyelim. Hani 100 yerde ben faktörü hesaplayacağım bu main fonksiyonunda. Bakın tek fonksiyon haline getirdim. Böylelikle ben artık e, istediğim kadar sayının faktörünü kolaylıkla hesaplayabilirim. Faktörü hesapla 5 dedim. Geldim 6 dedim. 3 dedim vesaire. Böyle çalıştırdım. Yaş bilgisi. <gülüyor> Gördüğünüz üzere ne oldu? 5 faktöriyel ne? 120. 6 faktöriyel 720. 3 faktöriyel 6. Bakın bu kadar basit. İsterseniz bunun içerisinde hata kontrolü de yapabilirsiniz. O da şu. Mesela kullanıcı diyelim ki 0 girdi. E 0 girerse 0 faktöriyelin 1 olması lazım. O yüzden ben buraya geliyorum. Diyorum ki if sayı eşit eşit 0 ise direkt return 1 diyerek bir değerini döndürüyorum. Böylelikle kullanıcı sıfır değeri girse bile ne olacak? Sıfır değeri girse bile sayı bir, sıfır eşit olduğunda direkt return 1 diyorum. E, return değerini aldığı anda fonksiyon biter arkadaşlar. Keser fonksiyonu. Yani bu return değerini burada alacak ya. Şu altları okumaz bile. O yüzden burada ne yaptım? Tek ifle bir sıfır sayı eğer şu fora girmeden doğrudan e, sonucun yazılmasını sağladım. Ama zaten farkındaysanız Sıfır bilgisi gelse bile sayıya. Ben burada sonucu başlangıçta 1'e eşitlediğim için şu for'a girmeyip çünkü e, pardon for'a for'a gir, for girecek ama int, i, yani i2'den başladığı için 2 küçüktür 0 olacak. Yani aslında for'a yani kontrol edilecek ama for'a girmeyecek manasında söyledim. E, return sonuç 1 gelecek oradan. E, yine bir değerini elde edeceğiz ama şimdi bunu da görebilmek adına bir yapayım dedim bu örneği de. Bakın burada yine sıfır faktöriyel bir bilgisi karşımıza geldi. Ee, ama dediğim gibi şunu yazmasak da yine zaten ben başlangıçta sonuç eşittir bir dediğim için ve e, kullanıcının girmiş olduğu sayı sıfır olduğu için buradaki şart sağlanmadığı için zaten döngüye girmeyecek. E, sonuç bir dediğim için yine ben e, doğru çık diye alacağım. Burada yine biri görüyoruz. Kullanıcı negatif girerse de kontrolünü yapabiliriz. Kullanıcı negatif girerse e, bu sonucu eksi bir veririz biz. Sonucu eksi bir verdikten sonra ne yapacağız? Burada artık doğrudan bunu yazdırmayız da yine kontrol yapılarıyla eğer bana bundan return değeri eksi bir geldiyse kullanıcıya şu hata mesajını ver gibisinden hata kontrolü de yapabiliriz gibi gibi. Faktör eşit faktörel çarpı iyi yapmamıza gerek yok mu? Sıfır yıldız. Ha, tamam. Anlaşıldıysa problem yok. Güzel arkadaşlar. Var mı sorunuz? Şimdi böyle biraz kusura bakmayın. Yani biraz hızlı anlatmak zorunda kaldım ama yine sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, sorunuz yoksa tabii rekürsif fonksiyon dediğimiz şey de var da o rekürsif fonksiyona şimdi girmeyeceğim ama aklınızda olsun. Rekürsif fonksiyonda e, tekrarlanan fonksiyon demek. Fonksiyonun kendi içerisinde kendini çağırması gibi aslında. Onu da e, bakarsınız yani. o Onun mantığı basit. Kendi kendini çağırıyor fonksiyon. Ve e, ard arda çağırıyor yani. Şimdi pointer'lara giriş. Bir de pointer'lara girelim. Sonra dersi noktalayalım arkadaşlar. Şimdi şu bakın. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben burada main fonksiyonunu ne yaptım? Tamamını yorum içerisine aldım. Ee, derleyip çalıştırdığımda karşımda herhangi bir şey görmüyorum. Niye? Çünkü ben bu fonksiyonları burada tanımladım evet. Ama bu fonksiyonları main içerisinde kullanmadığınız sürece yani main fonksiyonu ana fonksiyonu kullanmadığınız sürece o fonksiyonların hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Yani kullanmazsanız e, orada kalırlar. Yani tanımla yine bunlar şeyde var tabi RAM'de tutuluyor. Daha doğrusu bunlar hip tutuluyor. Yani hip stack kavramları var da oralarda tutuluyor. Yine RAM içerisinde de orada tutuluyor. Ee, ve çağırdığınızda kullanabiliyorsunuz. İşte çağrılabilir. Bunu çağrılabilir kavramı çok önemli aslında. Yani callable veririz biz bunu. Callable yani çağrılabilir. Bu otomatik çağrılıyor. Default'ta varsayılanda yani şimdi çalıştır dediğiniz anda bu çağrılıyor. O yüzden e, bunu sizin çağırmanıza gerek yok. Ama sizin kendi yazmış olduğunuz fonksiyonlar 
e, sizin main içerisinde çağırmanız gerekiyor kullanabilmeniz için. Yoksa bunlar eğer bunu kullanmıyorsanız bu fonksiyonu burada durmasının hiçbir manası yok. Ya da zamanı gelince kullanmayacaksınız. Tamam sorusu olan yok. Şimdi pointerlara ufaktan geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar pointerlar bizim RAM'deki adresi tutmamızı sağlıyor. Mesela ben burada geldim bir tane sayı değeri belirledim. Sayı bir eşittir. 10 dedim. Şimdi ben bu sayı bir değerinin örneğin RAM'de tutulduğu adresi öğrenmek istiyorum. Bunun için yıldız operatörünü kullanarak bir tane pointer yani adres tutucu oluşturuyorum. Yıldız sayı 2 dedim. Ve bu sayı 2 değerini şimdi e, bu sayı 1'in adresini şimdi yıldız şimdi bizim sayımız sayı 2'miz artık ben buna yıldız sayı 2 dediğim anda bu artık bir pointer yani program bunu artık pointer olarak algılıyor. algılıyor. Geliyorum aşağı sayı 2 diyorum eşittir diyorum. Şunu asla unutmayın arkadaşlar bir değişkenin değeri tipine göre verilir. Yani tipine ise ona göre vereceksiniz o değeri. Yani o değişken ne istiyorsa sizden onun değerini ona işlemeniz lazım. Şimdi sayı 2 dediğim şey ne? Bir pointer. Yani benim buna bir adres vermem lazım. Şimdi ben buna geldim mesela 15 dedim. Sayı 2 dedim. Şöyle geldim. Derleyip çalışırdım programı. Bakın burada diyor ki bana ben integer'ı bir adrese çeviremiyorum. Yani benden bir adres istiyor farkındaysanız. Bu bir adres. O yüzden buna öyle RAM'deki adresleri de rastgele kafanıza göre veremiyorsunuz. Yani eğer bir kernel, bir shell vesaire yazıcısı değilsiniz. Yani bir işletim sistemiyle uğraşmıyorsanız içeride, içeride. Öyle uzaktan e, erişmesi kolay şey değil yani RAM belliği manipüle etmesi. E, o yüzden burada mesela benim ne yapmam lazım? Anlatı anlatabilmek için size. Sayı 1 diyorum. Sayı 1'in adresini ver. Bak, adres demek bu. Ya böyle kullanıldığında adres manasına geliyor. Yoksa karşılaştırma operatörlerinde kullanırsanız bitwise operatör olarak kullanılıyor da iki değer kullanıyorsun. Böyle kullanıyorsan başında bir değişkenin o zaman bunun RAM'deki adresinin alıp sana getirileceğini söylüyor. Yani ben diyor ki sayı 1'in RAM'deki adresini alıyorum ve o adresi sayı 2 isimli pointer'ın yani adres tutucunun içerisine koyuyorum ve onun bilgisini yazdırıyorum. Böylelikle artık sayı 2 dediğim şey ne? Bakın RAM'deki adres. Bu ne? Hexadecimal kod. Yani 16'lık tabanda benim hangi adreste depolandığım, depoladığı. Tabi başlangıç adresi bu. Şöyle ki gelelim. Şöyle remimi çizdim. Şimdi benim ne var? Sayı 1 var. Sayı 1 eşittir 10 mudur? Evet. Sayı 1 eşittir 10. Bu adres neymiş? 0 x 6 e f e e 8. Peki şuradaki bunun bitiş adresi ne olacak arkadaşlar? Bitiş adresi neydi? Integer ya bu. Integer olduğu için 4 byte arttır. Yani 0x, 6e, fee, e, 12. 12 ne oluyor? E, 11a, 12b, pardon 10a, 10a, 11b, 12c oluyor bu. 0 ile 15 arasında ya şeyler. Hexadecimal dediğimizde 16'lık taban. 16'lık tabanda sayıları gösterirken mesela şuradaki e değeri arkadaşlar 14'tür. Şuradaki f değeri 15'tir. Şuradaki e değeri 14'tür. Burada mesela ben eğer 8'den 12'ye geçeceksem 12'yi ne diye yazmam lazım? C diye yazmam lazım. Yani bunun gözü ne olacak? Bitiş gözü. 0x 6e f e e c Şu şekilde. Yani başlangıç adresi buymuş. Bitiş adresi de buymuş. Yani RAM'de böyle depolanıyor. Yani RAM'deki değişkenleri biz böyle buluyoruz arkadaşlar. Yani pointer olmadan gidip sen mesela baştan beri yani bu kursun bu eğitimin başından beri yapmış olduğumuz o değişkenlerin gidip değerlerini alıp getirdik ya RAM'den. Neye göre alıp getiriyor bunu program? Neye göre getiriyor bunu derleyici? İşte bu adreslere göre. Yani pointerlara göre. Bu pointerlar olmasa bizim için bir evin yani benim bir evim var diyorsun ama evin nerede belli değil. Gibi aynı şey yani. Ee, bu şekilde. Dediğim gibi şu ampersant onun değişkenin de, e, RAM'deki adresine ulaşmayı sağlıyor. Peki hocam ben bu adresi mesela sayı 2 e, mesela sayı 2'yi yazdım. Şimdi sayı 2'nin başına bir de yıldız koydum. 
bakalım karşımıza ne çıkacak. Sayı 2'nin başına yıldız koyduğumda arkadaşlar tekrardan değilinin değili gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani bu bir adresti bir adres tutuyor. Artık bir de buna gelip sen program içerisinde başına yıldız koyarsan o adresteki değeri sana veriyor. Bunu da hızlıca açıklayalım. Şöyle geldim. Neydi işte? 0x sallayacağım şu an. F, E, E, E, E, E olsun. E, e oldu bu da. Şimdi bu e, sayı 1 eşittir 10 dedik değil mi? İşte RAM'de bu oluştu. Sayı 1 eşittir 10 oluştu. Şimdi diyorum ki ben sayı 2'ye. Sen bunun adresini tutacaksın. Adresini. Sen adres tutucusun. Sen sayı falan tutmuyorsun. Senin amacın adres tutmak. Sayı 1'in adresini tut. Sayı 2 dediğim şey ne benim? 0, x, f, e, e, e, e, e olmuş oldu. Çünkü ben burada dedim ki sayı 1'in adresini tut. Hop adresi atladık. Eğer ben sayı 2'yi doğrudan kullanırsam içerisindeki adres bilgisini verecek. Eğer yıldız koyarsam başına yıldız sayı 2 dersem diyor ki sen tuttuğun adrese git onun değerini bana al. Yani tuttuğu adres hangisiydi? Bu adres. Böylelikle bu adrese gidiyor ve 10 bilgisini ne yapıyoruz biz? Konsolda görüyoruz bu şekilde. Peki hocam madem sayı 2 adres tutuyor ben sayı 2'yi kullanarak ee, burada da sayı 2 diye isimlendirmek yanlış arkadaşlar. Şöyle kontrol R'ye bastım. Yani yanlış değil de. Şöyle sayı bir adres desem belki daha güzel olur sizin için. Replay istiyorum. Ol dedim. Tabi buradaki sayıları da değiştirdi. Çok güzel ama fark eden bir şey olmayacak. Neden? Çünkü isim fark etmez burada. Ama yine kafanızın karışmaması adına. Ben burada şöyle sayı bir adres yapacağım. Şöyle. Hani adres tuttuğunu anlayın diye güzelce. Ee, şimdi ne demiştik? Heh. Hocam madem ben bu sayı birin adresini tutabiliyorum. Ben bu adresin git adresin içerisindeki değere ulaş onu değiştir yapamaz mıyım? Mesela dedim ki git sayı birin sayı bir adresi var elimde. O adresin bulunduğu yere git ve onun değerini 20 yap. Dediğimde Geliyorum şuraya. Sayı 1'i atamasını yaptım. Sayı 1 dedim. Yani line koyayım bir de. Yaptım ve geldim. Dedim ki bir de adresi değiştireyim. O adresteki değiştirdikten sonra bakalım sayı 1'in durumu ne olacak. Onun durumu da haliyle ne olacak arkadaşlar? Bakın sayı 1'in değeri 20 olmuş oldu. Yani ben doğrudan burada Sayı 1 eşittir 20 demek yerine sayı 1'in adresini tutan pointer'a dedim ki git o adrese o tuttuğun adrese git yıldız sayesinde o adresin içerisindeki değeri değiştir. Böylelikle ne olmuş oldu? Ben manipülasyonu artırmış oldum yani manipüle etmiş oldum rahat bir şekilde. Anlaşılmayan bir şey var mı pointer'a yani şu an pointer'ın mantığını anlayan şey anlamayan varsa direkt yazabilir. Pointer'ın mantığını anlamayan varsa. Tamam. Şimdi pointer'ın mantığını anladığımıza göre gelelim arkadaşlar şu örneğimizi de yapıp dersi noktalayalım. Mantık bu şekildeydi. Ee, şimdi örneğimiz şu olacak. Bunu en son bir tane daha örnek edeyim. Şu silmekle yorumlamakla uğraşmamak adına. Ders 5 Son örnek dedim. Geldim buraya. Şimdi ben iki tane sayı değerim var benim. Sayı 1, sayı 2. Diyorum ki sayı 1 5, 10 olsun. Sayı 2, 50 olsun. Şimdi ben istiyorum ki bu sayı 1'in ve sayı 2'nin değişkenini bir fonksiyon kullanarak değiştirmek. Yani ben gelip burada değiştir fonksiyonu yazacağım. İşte bir tane sayı alacağım. Daha doğrusu iki tane sayı alacağım. Ve bu sayıların yerlerini değiştireceğim. Yani e, sayı 1 artık 50 olsun. Sayı 2 10 olsun. Çünkü ben atıyorum bu değiştirme işlemini bu main fonksiyon içerisinde defalarca yapacağım. O yüzden her seferinde normalde mesela bu sayıların yerini değiştirmek için ne yapıyorduk arkadaşlar? Diyorum ki geçici bir tane değişken oluşturuyorum. 
Bu değişken sayı biri tutsun. E, sayı birin değişkenin değerini ben tutuyorum ya artık. Tuttuğuma göre artık sayı biri değiştirebilirim sayı 2 ile. E zaten sayı 2'yi de zaten sayı biri temp içerisinde tutmuştum. Yani temporary geçici değişkenin içerisinde tuttum. E, o değişkeni değerinde sayı 2'ye atayınca otomatikman şöyle sayı 1 ve şöyle sayı 2 değişmeden önce bu değiştikten sonra da sayı 1 ve sayı 2'nin değerlerini göreceğiz şimdi. Bakın sayı 1 10'muş, sayı 2 50. Sonra ne oldu? Şurada bir değiştirme işlemi gerçekleştirdim. Değerlerini birbirleri değiştirdim. Sayı 1 50, sayı 2 10. Bakın değerlerini değiştirdim. E ben bunu main fonksiyon içerisinde 500 defa yapmak istiyorum belki. E ne yapacağım? Her seferinde 3 satır kod mu, kod mu yazacağım? Hayır. Ne yapacağım? Bu 3 satır kodu kesiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. Şuraya A yerine sayı 1 diyeceğim. B yerine sayı 2 diyeceğim. Bu arada şu sayı 1 ile bu sayı 1 arasında alaka yok arkadaşlar. Farklı tamamen. Tıpkı nasıl ki forun içerisinde int i yazdığımızda yukarıdaki int i ile alakasız aynı değilse bu da aynı. Çünkü bunlar farklı skoptalar. Hani demiştim ya o zaman nasıl, anla nasıl anlayacaksınız onu. Demiştim ya hatırlarsanız. Şimdi işte onu anlama kısmına geldik. E, farklı skoplarda olduğu için bu sayılar bu, de bu değişken isimleri bunlar artık farklı yerde tutuluyor. Yani sen burada sayı 1'i e, sayı 1 diye parametre olarak yolladığında bu fonksiyon içerisinde bu sayı 1'in değeri aslında buna yollanıyor. Bu sayı 1 artık buranın içerisinde farklı. Yani buraya A'da diyebilirdin. Buraya B'de diyebilirdin. Karışmaması için böyle yapalım. Şimdilik kafanızın karışmaması için. Ama e, mantık yani aynı. Buraya sayı 1 yazmakla dediğim gibi bu sayı 1 ikisi farklı şeyler. Şimdi ben burada artık tempo oluşturmama gerek kalmadı. Şunu da almam lazım zaten şuraya. Hatta şurada başlangıç atamasını direkt yapalım. Satır sayımız düşsün diye. Şimdi ben burada sayıları değiştirdim. Ve geldim burada. Geldim şöyle. Kestim bunu da. Şuraya da şey yazacağım. Fonksiyon. Diyelim. Şimdi ben burada e, sayı 1'i yazdırdım ve geliyorum buraya değiştiri çağırıyorum. Değiştiri çağırdım. Değiştiri çağırıyorum. Derle ve çalıştır dedim. Tabi değiştirin içerisinde ne istiyor? Parametre istiyor. O parametreleri yollamam lazım. Sayı 1 ve sayı 2'yi parametre olarak yolladım. Derleyi çalıştırdım. Burada nerede hata veriyor? Yani sayı 1 bu indiscope yani sayı 1 ve sayı 2 burada tanımlı değil diyor. O yüzden buraya A ve B değerlerini vermem lazım. Yani burada sayı 1'in değerini ve sayı 2'nin değerini buraya yolluyorum. Artık burada bu fonksiyonda A dediğimiz şey. Yani ben bu fonksiyonu çağırdığım anda e, 10 ve 50 değerlerini yollamış olacağım. Artık A dediğim şey 10, B dediğim şey 50 olmuş olacak. Ve burada o A'yı ve B'yi kullanarak işlemlerimi yapmış olacağım. Yani aslında değer yolluyorsunuz burada. Değişkenin kendisini değil. E, şimdi derleyi çalıştırdım. Bakın ne oldu? Sayı 1 10, sayı 2 50. Sonra fonksiyon içine geldik. Sayı 1'i bakın sayı 1 50, sayı 2 10 yazdı. Fakat bu fonksiyon içerisinde evet böyle yazdı. Gayet hoş, güzel, gözü güzel gözüküyor. Ama gelip bir de bunu main fonksiyon içerisinde yaparsam main fonksiyon içerisinde tekrardan bakın. Aynı bilgiyi tekrardan istiyorum main fonksiyonunda. Görüyorum ki sayı 1 10, sayı 2 50 fonksiyon içine geldik. Sayı 1 50, sayı 2 20. E tekrardan sayı 1 10, sayı 2 50. Demek ki ben main içerisinde hala değiştirme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiremiyorum. Neden? Tıpkı size söylemiş olduğum gibi başta. Buradaki A ile B, yani şuradaki siz bunlara değer yollamış oluyorsunuz. Bu değerleri değiştirdiniz. İlgili çıktığı verdiniz. Fakat bunu değiştirme işlemini yaptıktan sonra, kullanıcıya ilgili çıktığı verdikten sonra fonksiyon içerisinde, yani main fonksiyonu içerisinde Değerler değişmemiş oldu. Çünkü sen burada adres yollamadın ki. Bunun bilgisini yollamadın. Bunun değerini buraya yolladın. O değerlerle işlemleri yaptın. Yani kendi yani bir, bir işe yaramadı. Ben amacım ama yani RAM'de değiştirmek. RAM'in RAM içerisinde sayı 1 ve sayı 2'nin değerini değiştirmek. İşte burada 
Pointer işimize yarıyor arkadaşlar. Pointer'ı şu şekilde yapacağız. Ben geliyorum buraya. Diyorum ki ben bir adres alacağım. Adres alacağım. Diyorum ki e, bu temp, temp'in içerisinde diyorum ki sen A'nın adresini, A adresinin içerisindeki değeri al. A adresinin A adresinin gösterdiği değere B adresinin gösterdiği değeri eşitle. B adresinin gösterdiği değere de senin almış olduğun bu sayı değerini eşitle diyorum. B e, derle çalıştırıyorum. Bir hata alacağız. Hata da şu. Invalid conversion from int to int yıldız. Bak yine diyor ki kardeşim sen burada gelmişsin adres olarak parametre almak istiyorsun fonksiyonunda ama gitmişsin değer vermişsin. Adres değil. O yüzden ne yapmamız lazım? Adres vermemiz lazım buraya. Bir değişkenin adresine nasıl ulaşıyorduk? Ampersantla. Ampersant koyarak bu adresi buraya parametre olarak yolluyorum. Sayı 2'nin adresini parametre olarak yolluyorum. Derleyip çalıştırdığımda artık görmüş olduğunuz üzere hem fonksiyon tabi şurada artık e, bu A ve B e, pointer olduğu için adreslerini gördük bunların. Bunları da ne yapacağız? Yıldız yıldız diyerek o adresin içerisindeki değeri alma anasında koyacağız. Bakın ne oldu? Sayı 1 10, sayı 2 50. Güzel. Değiştir dedim. Gitti bunu değiştirdi ve bir de gitti RAM'den yani pointer sayesinde RAM'den değiştirmiş ki burada ben bunu main'de tekrar yazdırdığımda değiştirilmiş halini görebiliyorum. Çünkü ben bunu bu fonksiyonda RAM üzerinden adresini kullanarak değiştirdim. Geçici bir değer vererek değil Değerleri yollayarak değil adresini yolladım. Git adres üzerinden değiştir dedim. Böylelikle ee, fonksiyonun içerisinde şu değiştir fonksiyonundan sonra artık değiştirilmiş sayı 1 ve sayı 2'yi kullanabilir hale gelmiş olacağım. İşte pointer mantığı bu arkadaşlar. Biz e, eğer şurada pointer değil de normal parametre alıyorduk ya değer yani. Ona pass by value diyoruz. Yani kavramlara da bakarsınız. Gerçi anlattım ben bunları da yine incelersiniz. Pass by reference. Yani pass. Pass by value. Değer geçişi. Referans geçişi. Referans dediği adres. Sen burada adresini veriyorsun. Senin burada adresini verdiğin için değişiklik direkt RAM'den etkileniyor. Fakat burada değer verdiğin için alıyorsun değerleri. O değerleri istediğin şekilde kullanıp ilgili çıktığını verip main fonksiyonunda kaldığı yerden o değişkenin değerinin devam etmesini sağlayabiliyorsun. Ona da pass by value yani değer geç diyoruz. Dolayısıyla pointer'lar bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, para yok. Sayı sınırı yok aslında. Yani yok olduğu durumlar var. Hocam C++ sınavı olsa nasıl olur hocam? Bir fikriniz var mı? Aa, sınavı olsa ben sınav yapsam ee, işte yani Hayattaki herhangi bir şeyi sorabilirim. Yani nasıl diyeyim mesela atıyorum. Bir restoran menüsü programı yapımı olabilir. Ya da bir e, matematiksel işlemlerle alakalı sorular olabilir. Ya da e, bize mesela şey yaptırmışlardı. İETT otomasyonu. Yani İETT otomasyonu. O İETT bilet aldığı kaç. İşte öğrencisi şu kadar. Bir şeyse bu kadar. Basit, basit aslında. E, daha yani komplike şeyler de var. Şeyleri fonksiyonlarla. E, pointerlarla kullanarak. Struck oluşturarak. Struck'lar var. Type def'ler bilmem ne. İlerleyen zamanlarda class'lar var. Sınıflar var. Ee, bizim aslında kullandığımız ama şu an ne olduğunu sizin kestiremediniz. Yani bu sınıflar. Işte Seahawk bir sınıftı. Ee, i̇şte başka kullandığımız ne vardı? Antline aynı şekilde. İşte farklı sınıflar var. String mesela bir sınıftı. Ee, vesaire. Yani bunların genel bir yapısını kullanarak bir algoritmik soru sorar muhtemelen hocanız yani. Hani ya herhangi bir şey olabilir. Ne bileyim. Ee, bu şekilde. Başka sorusu olan var mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar sizin e, size bir duyurum olacak benim. Şimdi dersi iki günü beraber noktaladık. Hani bu C++'a dair aklımızda e, soru işaretleri varsa cevaplandırmaya çalıştım. Şimdi e, kaot yapacağız. Fakat kaottan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben Udemy'de işte eğitmenlik yapıyorum. E, şu anda normalde indirim yani 
indirim kodu değil de ücretsiz kod veriyordum eskiden. Fakat şu anda Udemy onu sınırlandırdı. Yani 3 ayda 3 defa kod oluşturabiliyoruz. E ben bu kodları da şey olarak ücretsiz kod olarak oluşturmamayı tercih ediyorum. Çünkü e, indirimli olarak faydalanmak isteyen insanlar olabiliyor çok. E, o yüzden sizin için indirim yani tam olarak oluşturamazsam da ücretsiz kupon indirimli kupon oluşturdum. E, şöyle Kaan Akademi'ye gidecek olursak şurada tabi bunun arayüzünü falan hep yenileyeceğim. Şurada bağlantıyı adresini kopyalıyorum ben. Aslında ben şu C programlama ve C++ programlamayı almanı, almanızı tercih ederim. E, yazılım kodumuz şu anda yazılım 36. Ben her ikisini de kopyalayayım. Dileyen arkadaşlar gelip e, 28 TL'ye kayıt olabilirler. Yani şu C'den başlamanızı tavsiye ederim. Yani ama aynı şekilde mesela şu anda az çok bir e, şeyimiz oluştu. Beni anlamışsınızdır. E, yani öğretmek isteyen bir insanım aslında çok. Kursta mesela şu an kurslarımda öğrenciler gerçekten böyle katılım sağlamaktan imtina ediyorlar. İmtina edince de e, haliyle kursun daha gelişimi şey oluyor, sıkıntı oluyor. Ama şu an olabildiğince faydalı yani. Olabildiğince çok içerik eklemeye çalıştım. Siz aklınızda takılan sorular yani kursa kayıt olduktan sonra eklenmesi istediğiniz içerikler vesaire varsa bunları bana bildirdiğiniz takdirde Doğuş Üniversitesi'ne özel öyle bir şey direkt içeriye ekleyeceğim yani size özel. Ne olursa aklınızda soru işareti varsa söyleyin. Ben hemen Udemy üzerinden derslere ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi hemen Kaota başlayabiliriz artık. Şu Kaota 5 soruluk kısa bir Kaotumuz olacak. Şöyle başlayabiliriz. Bu arada niye böyle attı birden attı beni? Şartlı Kaot. Şu an bir e, pin gelecek arkadaşlar. Kaot.it'ten indirim kuponu Yiğit. Yukarıda attım. E, şöyle kaot.it'ten girebilirsiniz. Şu anda bu hiç vermedi yani. Şöyle verelim. Kaot.it'e attım. Şöyle. Neyse onlar orada kalsın zaten. Şu an mesela buna biz bak diyoruz. Şu an bir bak oluştu. Ben yazı yazamıyorum. Bakalım şu şekilde düzeltebilecek miyiz? Ben atayım hocam istiyorsanız. Şöyle mi acaba? Şu. Atam şu an yazabiliyorum galiba. Hata nerede var Ümit? 58 289 şunu da koyalım. Güzel, semi geldi. Ben yine şuraya atayım arkadaşlar, en altta o kalsın. İsteyen arkadaşlar. gibi C programlama kursunu almanızı tavsiye ederim. Yani C direkt C ve C++. C++'da biraz daha sınıf tarafları var. Ama dediğim gibi C'yi aldığınız takdirde bana söyleyin. Ee, ben e, eklerim yani onlara da. Bir iki dakika daha bekleyelim. Ondan sonra başlatalım kartumuzu. Olabildiğince arkadaşlardan katılım bekliyorum kaot için. Çünkü yine açıklama yapıyoruz. Gerçi yani katılabiliyorsanız katılın. Sonuçta şey amaç. Önemli olan burada bir tekrar bir özet geçmek. Ee, şu an aklıma gelen mesela for döngülerinde de yani mesela şeyde vardı ya switch case'de break deyimi. 
ne yapıyordu? Switch case'de o case'i break sayesinde kesebiliyordunuz. Döngülerde de var o arkadaşlar. Wild'da, Ford'da. Break anahtar kelimesini gördükten sonra döngü direkt kesiliyor. Ve döngüden sonraki scope'dan itibaren, yani döngünün scope'unun sonundan itibaren kodlar çalışmaya devam ediyor. Continue deyimi var Ford döngülerinde. Continue'da bir sonraki, yani direkt şartın sorgulanmasını sağlıyor. Continue deyimi de. Continue deyimiyle karşılaşıldığı anda şartın sorgulanması sağlanıyor. Ama dediğim gibi bunların mantığı çok oldukça basit olduğu için şöyle genel mantık. E, genel e, sizin böyle idrak edebileceğiniz şekilde e, 4-5 saat, 5 saat içerisinde sizlere e, mantığı anlatmaya çalıştım. Hangi derse başlamalıyım? Yani Yiğit ben senin yerinde olsam C ile başlarım. C programlama kursunu alırım. Çünkü C'de dediğim gibi o dizi mantığını daha iyi anlayacaksın. Yani direkt string ile başlamak yerine bir karakter dizisini eskiden biz nasıl oluşturuyorduk o mantığı görmek. E, yani C programlamayı bilen bir insanın hakikaten gerçekten Diğer programlama dillerine geçiş yapması o kadar kolay oluyor ki yani öyle böyle değil. E, çünkü alt, alt yapıyı biliyorsunuz, mantığı biliyorsunuz. Yani RAM yapısını, çalışma mantığını e, biliyorsunuz. Ve ondan sonra zaten gerisi puzzle'ı yerleştirmek kalıyor geriye yani. Hani şey gibi oluyor, bin parçalı puzzle yapıp da yüz parçalı puzzle yapamamak gibi bir şey söz konusu olamayacağı için C programlama da öyle bir şey. Yani C programlama bin parçalı puzzle ise yüksek seviyeli programlama dilleri Yüz parçalı puzzle'dır arkadaşlar. Direkt bir on veririm yani. Tamam. Güzel. Başlıyorum arkadaşlar. Ee, herkese başarılar. Kontrol yapısı kullanımından hangisi yanlıştır? Yani yanlış demek aslında. Derleme esnasında hata vermesi demek. Şimdi bakalım cevaplara. 18 kişi doğru bilmiş. Şimdi kontrol yapısı arkadaşlar yani bu e, if else kontrol yapısında muhakkak kontrol yapısına if ile başlamak gerekiyor. Burada sadece if ile başlamışız. Bu doğru bir ifade. E, i̇kincisi de if else yani bu if'in içerisindeki kontrol yani şart doğru olmadığı durumda e, o zaman else sıçrama yapıyordu hatırlarsanız. If'ten sonra else gelebiliyor. If'ten sonra Else if gelebiliyor. Yani if'ten sonra sonsuz tane else if koyabilirsiniz. Ee, yalnız şöyle gitmez. If else, else if şeklinde gitmez. Yani if, zaten bu birbirini tamamlar gördüğünüz üzere. If, else if. Yani eğer bu, eğer o değilse ve hiçbiri değilse gibi düşünebilirsiniz bunu. Eğer, eğer değilse, hiçbiri değilse. Mantık bu. Burada tabii öğrencisinde herhangi bir şey vermediğimiz için hiçbiri değilse demek e, olmuyor. Ve oradan else veremiyoruz. Yani e, çünkü öncesinde bir koşul, bir şart olması gerekiyor ki bir kontrol mekanizması oluşsun. Burada farkındaysanız herhangi bir şekilde zaten karşılaştırma operatörü olmadığı için ki else'in içerisinde öyle bir şey yazamadığımız için e, yeşil arka planlı cevabımız doğru olacak. Pardon ya şeyleri görmedik. Neyse ikincisini görürüz. Kavramlardan hangisi döngü değildir? Burada full bekliyorum arkadaşlar sizden. Kavramlardan hangisi doğru? Döngü değildir. Yani loop. Keşke İngilizce isimlerini de verseydik ama loop yani loop döngü demek. Zaten loop'a girdim falan diye e, gençler arasında aynı şeyleri tekrarlayan kişiler için söylenen loop'a girdim kavramını da e, bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi While döngüsü, do while döngüsü ve for döngüsü. Bunların hepsi arkadaşlar birer döngü. Döngüler muhakkak bir döngüyü kontrol eden değişkenle kontrol edilirler. Döngüyü kontrol eden değişkenle, yani şu an bu üç döngüden bahsediyorum bu arada. Başka programlama dillerinde e, arka planda doğrudan onun kontrolünü yapılan şeyler var. Ama bu C++ döngüyü kontrol ederken siz bir değişken, döngüyü kontrol eden değişken belirlemeniz lazım. Eee 
Ne yapıyordunuz? İlk değer ataması, şart sorgulaması ve o döngüyü kontrol eden değişkenin art, duruma göre artırılma ya da azaltılma işlemleri. Yani sonsuz döngüye sokmayacak şekilde o değişkeni ya artırıyoruz ya da azaltıyoruz. E, döngüler bundan ibaret aslında. Switch case ne? Switch case kontrol yapısı. E, kontrol yapısı da arkadaşlar if else bir kontrol yapısıydı. Switch case bir kontrol yapısıydı. Switch case de ne yapıyordu? İlgili duruma göre o case'in çalışmasını o durumun çalışmasını sağlıyordu. Siz e, ilgili duruma göre ne yapıyorduk? E, bir seçme işlemi vardı. Switch seçmek demek. Seçiyordunuz o. O seçeneğe göre ilgili durum çalışıyordu. Falcao, Luis Gustavo 1641 DD Aslı. Asile dün, Asile dün üçüncü olmuştu hatırlıyorum. Yine Aslı galiba ya da Aslı olmayabilir. Bilim bilemiyorum. Şimdi bu iki, 2000 puanlık bir soru yani çarpı 2. Fonksiyonlar alakalı hangisi yanlıştır? Çok iyi arkadaşlar. 26 kişinin bu cevabı verdiğini gerçekten çok sevindim. Ee, şimdi fonksiyonlar neydi arkadaşlar? Aynı kodların defalarca yazmaktan bizi kurtarıyordu. Örneğin ne demiştik? Belli bir format belirlediniz. Örneğin bir mağazadaki müşteri bilgilerinin, işte müşterinin numarası, müşterinin bilmem nesi vesaire böyle 10 satırlık bir bilgi bastıracaksınız. E, 100, müş 100, müşteri 100 müşteri bilgisi bastırmak istiyorsanız main fonksiyonunda 1000 satır kod yazmanız demek bu. E haliyle siz 100 müşterinin bilgisini fonksiyonu 100 defa çağırarak o bilgiyi yolluyorsunuz. 100 satırda main fonksiyonunda e, kullanıcıların müşterilerin bilgilerinin bastırılmasını kolaylıkla sağ, sağlıyorsunuz. Bu tabii en temel örnek. Çok farklı çok işe yarıyor fonksiyonlar. Fonksiyon olmadan bir hiçiz yani programlama dünyasında. E, birbirlerini çağırabilirler. Evet çağırabilirler. Zaten birbirlerini çağırabildiğini main fonksiyonunun başka bir fonksiyonu çağırmasından da Ufak bir trikle anlayabiliriz. Sonuçta main de bir fonksiyon. Gidiyor başka fonksiyonu çağırıyor. Ee, kendi oluşturmuş olduğumuz fonksiyonları kendi arasında biz örneklerimiz örneklerimiz içerisinde çağırmadık. Yani yapmadık. Ama e, yapılabiliyor arkadaşlar. Yani öyle bilginiz olsun. Parametre veya parametre olabilirler. Evet. Neden? E, çünkü parametre verdiğiniz noktalar noktalarda o parametre olarak göndermiş olduğunuz bilgilerin ne yapıyordunuz? O ilgili fonksiyonun scope içerisinde kullanıp e, istediğiniz çıktıları verebiliyordunuz. E, bir de ne vardı bunun yanı sıra? Tipi olan ve tipi olmayan fonksiyonlar vardı. E, onları da zaten derste anlattık. E, yazılan fonksiyon program içerisinde mutlaka kullanılmak zorundadır. Değildir. Neden değildir? Ne demiştim ben size? Main fonksiyonun içerisindeki e, main fonksiyonun içerisinde kullanmayacağınız fonksiyonu yazmanızın manası yok demiştim. Ama o fonksiyonu yazarsanız da belki çok daha sonra kullanacaksınız. Ee, yazarsanız da e, illa main fonksiyonu içerisinde kullanmanıza gerek yok. Orada boş boş durur sadece. Yani ama yazıp kullanmayabiliyorsunuz. Main fonksiyonu içerisinde. Yani program içerisinde. Evet, aslında şu an birinci oldu. Yani Aslım doğru mu bilmiyorum ama ASL mi diyeyim. Asil de olabilir gerçi. Next dedim. Doğru ya da yanlış bilgisi arkadaşlar. Bu da 2000 puanlık bir soru. Tipi olan bir fonksiyonun return değeri mutlaka yazılımcı tarafından verilmelidir. Yanlış. Bu doğru olacaktı arkadaşlar aslında. Ama şöyle bir yanlışlığı var bunun. Yanlış da doğru aslında. Burada şöyle bir trik var. Ne var? Mutlaka yazılım tarafından verilmelidir kısmını biraz daha açmam lazımdı. Program çalışmaz mı? Çalışır. Program çalışır fakat e, hatalı çalışır. Yani sizin istediğiniz çıktıları elde etmeyebilir. Tipi olan bir fonksiyonun return değerinin mutlaka yazılım tarafından verilmesi ama eğer bu e, olayı oranlayacaksak yani mesela 
dedik ya return değerini vermemiz lazım. Neden? Çünkü daha e, bir return değeri alıyorsak fakat siz eğer bir tipi olan bir fonksiyon yapmışsanız ve buna bir return değeri ataması yapmadan bu fonksiyonu kullanmak isteseniz de kullanabilirsiniz. Yani o yüzden mutlaka kelimesi burada override yani eziliyor. E, ve şey false oluyor aslında bu. Yani biraz ama true diyenler de %20 haklı diyeyim. Yani %10, %20 haklı. False diyenler %80 haklı. Ama bu sorunun cevabı yani bu doğru yanlışın cevabı false olacaktı. Yani yanlış olacaktı. Çünkü siz tipi oluşturursunuz. Tipi olan bir fonksiyon oluşturursunuz. Fakat return değeri vermezsiniz. E, mantıksal açıdan evet verilmesi lazım ama program açısından verilmesi de olur. O yüzden burada bir şey vardı yani. E, ne derler ona? Kandırmaca mı diyeyim? Ne diyeyim? Ve son sorumuza geldik. Son sorumuz da yanlış hatırlamıyorsam pointerlarla alakalı. Alakalıydı. Bu da 2000 puanlık bir soru. Pointer ile alakalı hangisi yanlıştır? Evet. Çok güzel. O noktayı zaten anlatmıştık yani. Ne yapıyorduk? E, main içerisinde iki değişkenin değerini değiştirirken e, o değişkenin değerini başka fonksiyonda değiştirmek istiyorsak muhakkak adresini yollamak zorundaydık. Aksi takdirde değerlerini yollamış oluyorsunuz ve buna pass by value diyorduk biz. Değerlerini yolladığınızda da RAM'de değişiklik olmadığı için bu değişkenlerin değerlerinde main fonksiyonunda o değiştirme işlemini gerçekleştirdikten sonra eski değerleri korunmuş oluyordu. E, haliyle ne yapmak gerekiyor? Başka fonksiyonda iki sayının değerini de gerçekten değiştirmek istiyorsak adreslerini yollayarak adresleri üzerinden yani pass by referans yaparak yani adresini yollayarak parametre olarak parametre e, değerine adresini yollayarak e, değişkenlerin değerinin değiştirmesini sağlıyorduk. Şimdi ampersand işareti İki tane, yani o ampersantı iki ampersantla ya da tek ampersantla karıştırabilirsiniz ama bu ampersant değişkenlerin başına konulduğunda o değişkenin adresi, adres bilgisini almış oluyorsunuz. O adres bilgisini de e, kullanabiliyorsunuz. Yani kullanıyorsunuz. Ampersant kullanarak bir değişkenin başına koyduğunuz zaman. Bir pointer'ın tuttuğu adresteki değere ulaşmak için yıldız kullanılır. Evet ne yapmıştık? Bir e, pointer oluştururken başta bir yıldız koyuyorduk. Int yıldız pointer ismi diyorduk. Ama o pointer'ın adresinin de bulunan o pointer'ın tuttuğu adresin içerisindeki değere ulaşmak istiyorsak yıldızı kullanıyorduk onun başına. E, pointer'lar adres gösterici olarak da adlandırılır. Evet pointer'lar e, değişkenlerin adreslerini tutarlar. Yani adres gösterirler. Yani bir değişkenin adresini gösteriyor aslında. İçerisinde adres tutması demek bir adresi tuttu bu adresi gösterdiği manasına geliyor. Şimdi arkadaşlar bu ampersant, yıldız falan vesaire bunlar da nedir? Bir operatördür. Yani program derleyici arka planda bu operatöre göre ilgili işlemin yapılmasını sağlıyor. Bunlar da bizim e, kullanım yani bu e, eskiden daha zor ulaşılıyordu. Şimdi mesela e, yani şu an yani şu an dediğim C++'da C++'la beraber işte ampersant diyerek yıldız diyerek tak tak daha kolay bir şekilde ulaşabilir hale gelmiş olduk. Bu şekilde en son birinci, ikinci ve üçüncüyü göreceğiz. Evet, go 3 olmuş. Merçan ikinci olmuş. Ve Luis Gustavo da birinci olmuş. Tebrik ediyorum arkadaşlar hepinizi. E, WW'da dördüncü ve SC'de beşinci olmuşlar. Evet. Gerçekten ben teşekkür ederim arkadaşlar. Benim için de e, güzeldi. İngilizce kurs çekilişi de birazdan yapılacakmış. Bilginiz olsun. Hocam merhabalar. Alpay ben. Merhaba Alpay. Bugün biraz geç katıldım hocam. İşteydim ben. Geç çıkınca gecikmiş oldum. İkinci derste geldim aslında. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu iki gün vaktinizi bize ayırdığınız için. 
Ben teşekkür çok ederim. Çok güzel bir eğitim oldu arkadaşlar. Şimdi evet. çok verimli oldu hocam. Çok sağ Gerçekten olun. Gerçekten bayağı interaktif de bir etkinlikte. Kavut olsun, soru cevaplar olsun. Çok keyif aldık yani hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim ben de. Gerçekten sizinle ders almak da benim için ayrıca bir... Bu arada ilk defa online eğitim verdim yani. O da e, ayrı bir tecrübe oldu benim için. Arkadaşlarına da güzelce bir e, uygulamalı e, görmüş olduk. Yani gönül ister ki çok daha fazla vakit ayırmak ama maalesef işte hayat şartları böyle zaman zaman bizi buluşturuyor. E, umarım daha çok vakit ayırabilirim yani. İnşallah hocam. Teşekkür ederim herkese. E, çekilişi şimdi mi yapacaksınız? Evet şimdi ben, yapabiliriz. Ben de görmek istiyorum çekilişi. Evet tamam. <gülüyor> o zaman ekran paylaşayım. Tamam. Sen mi yapıyorsun Alpay ben mi? Sen yap senin ekrandan yapalım. Tamam. Şöyle kendi ekranımı paylaşayım. Bu şekilde arkadaşlar ilk çekilişimiz ücretsiz dil eğitim bir kişiye verilecek. Şöyle aşağı doğru ineyim yavaşça herkes ismini de görsün. Semih Akar kazandı. Semih'e biz dönüş yapacağız telefonu üzerinden. Diğer çekilişimiz iki kişiye üç aylık ücretsiz aktiviteydi. Onda da yine şu şekilde isimleri göstereyim. Sena Nur Kaya ve Hakan Polat kazandı. Aynı şekilde arkadaşlar telefonları üzerinden dönüş yapacağız. Aynı zamanda kayıt olan ilk 10 arkadaşımıza da şu şekilde yüzde 45 indirimimiz var. Bilginiz olsun. Tamamdır. Şimdi kazanan isimleri de yaz istiyorsan da şey yedek talihli de yokmuş. Yayından da alırız tekrardan. Semih Akar, Sena Nur Kaya ve bir kişi daha idi. isimleri de not aldık. Ee, arkadaşlar herkese teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ee, bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Olun. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hocam sizlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Bak ben teşekkür ederim Alpay. Kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi yani Udemy platformunda da ders veriyorum.